கதம் போற்றி ஊழிமலை திருவாத ஊரர் திருத்தாள் போற்றி தந்தை தாய் ஆவானும் சார்கதி இங்கு ஆவானும் அந்த மிலா என்ப நமக்காவானும் எந்த முயிர் தானாகுவானும் சரணாகுவானும் அருட்கோனாகுவானும் குரு தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டல் தெளிவு குருவின் திருநாம செப்பல் தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கேட்டல் தெளிவு குரு ஒரு சிந்தித்தல் தானே கைலாய பரம்பரையில் சிவஞான போதனரி காட்டும் வெண்ணை பையில் வாய்மை மெய்கண்டான் சந்ததிக்கோர் மெய்ஞான பானுவாகி குயிலாரும் பொழில் திருவாவடுதுறைவாள் குரு நமச்சிவாய தேவன் சைலாதி மரபுடையோன் திருமரபு நெடுளி தலைகமாதோ சிவாய நமர் மங்களாம்பிகை உடனமர் மகிமாலீஸ்வரர் முக்கண்ணி உடனமர் முக்கண்ணப்பர் ஈரோடு திருமுறைக் கழகம் தொண்டர் சீர் பரவுவார் சம்பந்த சரணாலய அடிகள் திருவடிகள் வணங்கி இப்பணி செய்ய உடல்நலம் மனவளம் ஞான தெளிவை குருவினிடத்திலும் திருவினிடத்திலும் விண்ணப்பித்து அருள் மாறி உலகுக்கெல்லாம் அருள்கின்ற அன்னை மாறி பொருள் கோரி வரு பெற போட்டியில் பொருள் கோரி வருவோர்க்கெல்லாம் பூர்த்தியாய் கொடுக்குமாறி இருள் நீங்கி ஒளியே எங்கும் இருந்திடச் செய்யுமாறி தருமாறி தொழுதோம் என்று தமிழ் வாரி தருவாய் மாறி அன்புடன் வேண்டிடும் தன்னடியார்க்கலாம் ஆசி அருள் மாறி அன்பரின் உள்ள கோயிலில் வாழ்ந்திடும் அற்புத திருமாறி இன்னகர் மக்களின் இன்னல் அகச்சிடும் வீடிலா ஒரு மாறி இந்நாடெங்கும் அமைதி நிறைந்திட இன்பம் தருமாறி சென்னரி என்னரி நீயரி என்று நரி சீர்வழி செல்மாறி செந்தமிழ் நம்தமிழ் என்பது உணர்த்திடும் சீர்மிகு தாய் மாறி பொன்னடி உன்னடி நின்னடி வேண்டினோம் பேரருள் தாமாறி பூவுலகெங்கும் நிறைந்திடும் அன்னையும் பூவடி பணிகின்றோம் மாறி 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 என்று கூறினால் மாரியம்மன் அருள் கிடைக்கும் மனதிலின்றும் தோன்றிடும் மாறி 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 என்று கூறினால் மாரியம்மன் அருள் கிடைக்கும் வளங்கள் வந்து சேர்ந்திடும் மாறி 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 என்று கூறினால் மாரியம்மன் அருள் கிடைக்க நினைத்ததெல்லாம் நடந்திடும் மாறி 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 என்று போற்றுவோ மாறி 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 என்று மாரியம்மனை வாழ்த்துவோ அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி கைலாய பரம்பரையில் சிவஞான போதனெறி காட்டும் வெண்ணை பையில் வாய்மை மெய்கண்டான் சந்ததிக்கோர் மெய்ஞான பானுவாகி புயலாரும் பொழில் திருவாவடுதுறைவாள் குரு நமச்சிவாய தேவன் சைலாதி மரபுடையோன் திருமரபு நீடூழி தலைகமாதோ உலகலாம் உணர்ந்து ஓதற்கரியவன் நிலவுலாவிய நீர்மறி வேணியன் அலையில் சோதியன் அம்பலத்தாடுவான் மலர் சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவான் எடுக்கும் ஆக்கதை இன்றமில் செய்யுளாய் நடக்கும் மேன்மை நமக்கருள் செய்திட தடக்கை ஐந்துளை தாழ்சிவி நீள்முடி கடக்களிட்டினை கருத்தினுள் இருத்துவா தில்லைவாள் அந்த நிறைய முதலாக சீர்படைத்த தொல்லையதாம் திருத்தொண்ட தொகையடியார் பதம் போற்றி ஒல்லை அவர் புராணகதை உலகறிய விரித்துரைத்த செல்வமலி குன்றத்தூர் சேக்கிழார் அடி போற்றி அன்பிற்குரிய அடியார் பெருமக்களே இந்த இனிய வாய்ப்பை நமக்கு வழங்கிய எல்லாம் உள்ள மாரியம்மன் திருவருளை வணங்கி திருக்கோயில் பரம்பரை அறங்கவலரையா அவர்களுக்கும் செயல் அலுவலர் அவர்களுக்கும் ஆன்மீக பேரனுடைய தலைவர் திருமதி கலாவதி சிவசண்முகம் அவர்களுக்கும் திருக்கோயிலுடைய சிவாச்சாரியர்களுக்கும் அடியார்களுக்கும் பெரியோர்களுக்கும் ஆன்மீக பேரின் மற்ற பொறுப்பாளர்களுக்கும் வணக்கம் சொல்லி நம்முடைய பாடப்பகுதியை தொடங்கலாம் தெய்வச்சேக்கலார் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணத்தில் களரிட்டறிவார் நாயனார் புராணம் அதில் நாம் எந்த மந்திரம் வரைக்கும் பார்த்திருந்தோம் அதாவது மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆ மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாவது மந்திரம் பார்க்கணும் அது வரைக்கும் உள்ள பாடப்பகுதியை பார்த்துருக்கிறோம் தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாவது மந்திரத்தில் சுந்தரர் அங்கு இயற்கையாக நடகு நடக்கின்ற பந்தாடுகின்ற தொழில் சிறு சோறு உண்ணும் பெருஞ்சிறப்பு வண்டுகள் தொங்குகின்றதுக்கு இடமான பொய்கை பொருந்திய நீர் விளையாட்டு குறைவற்ற மும்மதங்களையும் அத்தகத்தையும் உடைய பெரிய மலை போன்ற யானையினுடைய சண்டை சினத்தோடு செய்கின்ற மற்போர் இதையெல்லாம் கண்டு மகிழ்ச்சி அடைந்தார் அப்படிங்கிறார் சேர்க்கலார் சென்றாடும் தொழில் மகிழ்வும் சிறுதோற்று பெருஞ்சிறப்பும் வண்டாடு மலர்வாவி மருவிய நீர் விளையாட்டும் தண்டாமும் தண்டா என்றால் குறையாதன்னு அர்த்தம் தண்டா மும்மதன்னு பிரிக்கக்கூடாது தண்டா மும்மத சேர்த்து படிக்கணும் மும்மத கும்பம்னா அதாவது அத யானையினுடைய மத்தகம் புரியுதா மத்தகம் மேல்பகுதி நம்ம மாட்டுக்கெல்லாம் திமில்னு சொல்றோம்ல அது யானைக்கு மத்தகம் மத்தகமும் பத்தட மத்தகமும் கும்ப தடமலை போர் சலமற்போர் அதாவது மற்போர் 
கண்டார ஆரண நிறைய விருப்பெய்தி காவலனார் காதல் செய்யினார் விரும்பி இருக்கிறார் அதைத்தான் போன வகுப்புல பார்த்தோம் இதையெல்லாம் பார்ப்பதனால சுந்தரர் மகிழ்ச்சி அடைவாரா அப்படின்னா இப்படி பார்த்தே மகிழ்ச்சி அடையலாம கோயில்கள் போக வேண்டியதில்லை திருமுறை பாட வேண்டியதில்லை அப்படின்னா அதற்கு இரு அதற்கு பின்னால் இருக்கிற கேள்வி என்னன்னு பார்க்கணும் புரியுதா பின்னால் இருக்கிற கேள்வி என்னன்னா இதெல்லாம் ஒரு நாட்டில் இருக்கணும் இருந்தது இருந்தது என்றால் தான் அந்த நாட்டிலே அமைதி இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இப்போதான் சுந்தர் வந்து சேரமான் வந்திருக்கிறார் பாண்டி நாடெல்லாம் போயிட்டு இப்போதான் வந்திருக்கிறார் அவர் வந்து சுந்தரரோட இருந்து சில நாட்கள் தான் ஆயிருக்குது அப்போ நாட்டில் இந்த விளையாட்டெல்லாம் பார்க்க முடியுதுன்னா நாடு எதில் இருந்தது அமைதியில் இருந்ததுன்னு அர்த்தம் அதாவது மன்னன் இருந்தால்தான் நாடு சிறப்பாக இருக்கும் என்று இல்லை மன்னன் மன்னனுடைய பதிலாக இறைவன் அந்த நாட்டை நடத்தினார்னு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடணும் நாட்டை யார் நடத்தினார் இறைவன் நடத்தினார்னு போகணும் எப்படி நடந்ததுன்னு கேட்கக்கூடாது ஆமாம் இறைவனுடைய அருள் இல்லைன்னா அப்புறம் மன்னனுடைய உதவியாளர்களுக்கெல்லாம் தவறான சிந்தனைகள் ஏற்படும் பிறகு மன்னரை கூப்பிட்டு சொல்லிடுவான் நீங்கள் அங்கேயே தமிழ்நாட்டிலே ஏதோ ஒரு குறுநில மன்னர் ஆகிடுங்க சேர நாடு ஏகதேசம் யார் வசமாகிவிட்டது எங்கள் வசமாகிவிட்டதுன்னு வசனம் பேசிடுவானுங்க நீங்கள் திருவிளையாடல் புராணம் முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பாண்டிய மன்னர்களை யார் தான் நடத்துகிறார் இறைவன் தான் நடத்துகிறார் பொருள் வந்ததுன்னா அதை வந்து கோயில் கட்டுறாங்க அந்த பொருளை கொண்டு அடியார்களுக்கு உணவு கொடுக்குறாங்க சண்டை விடுறதுக்கு முந்தின நாள் கோயிலில் வந்து நிற்பாங்க நீங்கள் திருவிளையாடல் புராணம் படிச்சிங்கன்னா பாண்டிய மன்னர்கள் படையெல்லாம் ஒன்றும் பாதுகாக்கவே இல்லை எல்லா காசும் போச்சு சிவனடியார்களுக்கு செஞ்சு காசு போச்சுட்டு போய் நிற்பாங்க இறைவன் நாளைக்கு நான் பார்த்துக்கிறேன் பாரு போற யாரே நடத்துவார் இறைவனும் நடத்துவார் அப்படி நிறைய வரலாறு எதில் இருக்கு நீங்க இதை இப்படியே படிச்சுட்டு போயிடக்கூடாது அப்படி படிச்சுட்டு போறதுக்காக சைக்கிளார் சொல்லலை சைக்கிளார் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஒரு புலவர் கிடையாது உடுமலை நாராயண கவி மாதிரி இப்படி புலவர்கள் கிடையாது அவர் யாரு ஒரு அவரும் ஒரு நாயனார் அவரும் ஒரு நாயனார் தான் அவரே எழுதுனதுனால அவர் பேரை கொண்டு வரல நம்மளா இருந்தா என்ன செஞ்சிருவோம் கொண்டு வந்து சைவ சமய பெரியவர்கள்லாம் பெரிய பெரிய நூல்களை எல்லாம் தொகுக்கிறாங்க வாரியாரை பற்றி நாலு வரி இருக்குது தொகுத்தவனை பற்றி பதினஞ்சு பக்கம் இருக்கு இப்ப தற்காலத்துல பெரிய பெரிய நூல்கள் வருது தமிழ்நாட்டில் உள்ள சைவ பெரியார்களை பேரெல்லாம் தொகுக்கிறாங்க வாரியார் பற்றி நாலு வரி இருக்குது தொகுத்தவனை பற்றி எத்தனை வரி இருக்குது பதினஞ்சு பக்கம் இருக்கு பதினஞ்சு பக்கம் இருக்கு புரியுதா அதை சாதித்தார் இதை சாதித்தார் அமெரிக்கா போனார் சிங்கப்பூர் போனார்னு அவனை பற்றி எல்லாம் எழுதிய இது வந்து சைக்கிளார் செய்யல் தான் தான் எழுதுனதை அவர் என்ன செய்யல சொல்லவே இல்லை ஆனால் சைக்கிளார் ஒரு முதலமைச்சருங்கிறத மறந்துடக்கூட ஒரு முதலமைச்சராக நின்று இதை பார்க்கணும் சைக்கிளார் எப்படி முதலமைச்சராக நின்று பார்க்குறாருனா மன்னன் பல மாதங்களாக நாட்டில் இல்லை நாட்டுக்கு வந்து சில நாள் தான் இருக்குது ஆனால் நாட்டில் அவன் பந்து வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கிறான் சிறு சோறு சாப்பிட்றாங்க புரியுதா அதுபோல தண்ணியில் விளையாடுறாங்க யானை போர் நடக்குது யானை போர் வந்து திருவள்ளுவர் சொல்லுவார் யானை போரை மலையில் நின்று பார்க்கணும் கீழே நின்று பார்த்தோம்னா அது நமக்கும் ஆபத்தாயிரம் பார் புரியுது உங்களுக்கு நம்மகிட்ட சொந்த காசு வச்சு நம்ம செலவழிக்கிறது மலையில் நின்று யானை போரை பார்ப்பதற்கு சமம்னு வள்ளுவர் சொல்லுவார் திருவாசகத்தில் கூட நீத்தல் விண்ணப்பத்தில் இருக்குது குறுந்தூரன யானைகள் சண்டை இடும்போது நிலத்தில் சண்டை இடும்போது சின்ன சின்ன செடிகள் எல்லாம் சின்ன பின்னமாயிரும் ஐம்புலன்களால் நான் சின்ன பின்னமாயிட்டேன் பாரு மாணிக்கவாசு யானைகள் தரையில் சண்டை போடும்போது நாம தரையில் நின்று பார்க்க கூடாது திடீர்னு அது மதம் பிடித்து நம்மை நோக்கி வந்துடும் ஜல்லிக்கட்டில் நிறைய ஒரு பார்வையாளர் தானே சாகுறான் காலை பிடிச்ச இவன் சாகுறான் திடீர்னு பார்வையாளர் பக்கம் திரும்பிடும் இது மாதிரி யானை திரும்பிடும் அப்போ யானை விளையாட்டு நடக்குதுன்னா மற்போர் நடக்கிறது புரியுதா அப்போ வேற நாட்டுக்கான சண்டை போட்டிருந்தானா மற்போருக்கு கூப்பிட்டா என்ன சொல்லுவான் ஏ போன வாரம் முழுவதும் சண்டையை போட்டு வீட்டில் படுத்து ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறான் நாட்டுக்காக சண்டை போடுறதா மற்போர் பண்ணுறதான்னு சொல்லி தானே கேட்பான் இதை நீங்கள் வந்து யோசிக்கணும் இதை இந்த இடத்தில் சேர்க்கலார் சொல்ல வேண்டிய காரணம் என்னவென்றால் இது நாடு எதாக இருந்ததற்கான அடையாளம் அமைதியாக இருந்ததற்கான அடையாளம் அறத்தில் நின்றதற்கான அடையாளம் மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தார்கள் என்பதற்கு அடையாளம் 
சேரமானுடைய நாட்டை எது நடத்தியது திருவருள் நடத்தியதற்கான அடையாளம் அந்த அடையாளங்களை பார்த்து சுந்தரர் மகிழ்ந்தார் என்று சொல்ல வேண்டுமே தவிர இதெல்லாம் சுந்தரருக்கு மகிழ்ச்சி கொடுக்கும் என்றால் அப்போ சைவத்தில் மகிழ்ச்சிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் இல்லாமல் என்ன செஞ்சிடும் போயிடும் இப்போ சினிமா நான் படிக்கிற காலத்தில் நிறைய சினிமா பார்ப்பேன் பிறகு நான் சினிமா தேட்டருக்கு போய் பார்த்து இருபத்தைந்து வருடங்கள் இருக்கும் இப்போ வந்து சினிமா பார்த்தா எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குன்னு சொன்னால் நீங்கள் எவ்வளோ தப்பாக நினைப்பீங்க என்ன புரியுதா சைவம் பேசுகிறாரு பெரிய புராணம் பேசுகிறாரு சினிமா பார்க்குறதுக்கு போனேங்கிறாரு புரியுதா உண்டா இல்லையா அப்படி தான் அதை பார்க்கணும் ம் எனவே அந்த மகிழ்ச்சி என்பது சேரமானுக்கு இறைவனுடைய அருள் இருப்பதை கண்டு யார் மகிழ்ந்தார் சுந்தரர் மகிழ்ந்தார் மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தார் மக்கள் வந்து எப்போவுமே ஆட்சியாளர்கள் அவங்க எதிர்பார்க்கறது நடந்தால் ஆட்சியாளர்களை கவனிக்க மாட்டாங்க மன்னன் யாருங்கிறத நான் தான் உங்களுக்கு நான் இந்த வகுப்பை நடக்கும் போதே சொன்னேன் நாங்கள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனோம்னா சில பள்ளிக்கூடங்களில் ஹெச்எம் வந்தால் ஒரு மாதிரி வேலை செய்வானுங்க ஹெச்எம் இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி வேலை செய்வான் எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் நாங்கள்லாம் வேலை பார்க்கும்போது ஹெச்எம் வரலங்கிறதே தெரியும் சாயங்காலம் எங்கள் கூட பஸ்ஸில் வருவார் எங்கப்பா ஹெச்எம்னு நினைக்கி வரவே இல்லை வரவே இல்லைங்கிறது தெரியவே இல்லை அப்படின்னு அதை எதுக்கு நாம கவனிக்கிறோம் அவர் வேலையை அவர் பார்க்குறாரு நம்ம வேலையை பா நம்ம பார்க்குறோம் எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுகள் சொல்லுவாங்க அவரும் ஆசிரியர் தான் நானும் ஆசிரியர் தான் அவர் தலைமை ஆசிரியர் நான் ஆசிரியர் புரியுதா என் வேலையை நான் பார்க்குறேன் அவர் வேலையை நான் அவர் பார்க்குறாருன்னு மக்கள்கிட்ட இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை மக்கள் யாரை கவனிச்சுட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்மை வழிநடத்துபவர்களை கவனிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவரவர் வேலையை அவர் பார்க்க பார்த்தார்கள் என்பது இதுக்கு உரை சொன்னால் ஒரு நிமிடம் இப்படி பார்க்கணும்னு சொன்னால் பதினஞ்சு நிமிடம் இதுதான் பெரிய புராணம் படிக்கிறதுல நான் உங்ககிட்ட அடிக்கடி சொன்னேன் சைக்கிள் பெரிய புராணம் புரிகிறது ரெண்டாவது விஷயம் யார் புரியணும் சைக்கிள் யார் புரியும் அவர் யார் ஏன் இப்படி சொல்கிறாரு அடுத்த மந்திரம் நாவலர் பெருமா நாவலர் பெருமான் நாவலர்தம் பெருமானும் திருவாரூர் நகராளும் தேவர் பிரான் கடல் ஒரு நாள் மிக நினைந்து இப்படி போயிட்டு இருக்குது அதுவே அவருக்கு சந்தோஷமாக இருந்தால் அவருக்கு திருவாரூர் ஞாபகம் ஏன் வருது அடுத்த மந்திரத்தில் என்ன ஞாபகம் வந்துட்டு திருவாரூர் இறைவன் ஞாபகம் அவருக்கு வந்துட்டு அப்படியானால் இந்த காட்சிகள் எல்லாம் அவருக்கு யாரை இறைவனை தான் ஞாபகப்படுத்தியதை தவிர வேறொன்றையும் ஞாபகப்படுத்தும் அந்த ஊர் சாமி ஞாபகம் வந்தது வந்த உடனே அவர் என்ன நினைச்சிருப்பார் இறைவன் திருவஞ்சை களத்து இறைவன் கொடுங்கோளூர் இறைவன் சுந்தரருடைய நாட்டவளை நல்லா வச்சிருக்கார் நினைச்சிருப்பாரு டக்குன்னு ஜம்ப் பண்ணி எங்க போயிட்டு திருவாரூர் போயிட்டு அப்படி இல்லைன்னா இவர் என்ன செஞ்சிருப்பாரு என்ன கேட்டிருக்கணும் ஓ இந்த மாவட்டத்தில் இந்த விளையாட்டா அப்ப அடுத்த மாவட்டத்துக்கு போகலாம் அப்படி எல்லாம் அவர் அந்த வாழ்க்கையை அனுபவிச்சிருக்கணும் இது நடந்த இடத்துலயே கொடுங்கோளூர்லயே நாங்க தங்கி இருந்த ஒரு நாள் பல முறை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் கொடுங்கோளூர்ல அடுத்தது திருவஞ்சை களத்துல நாங்க தங்கி இருந்தோம் ஒடித்தான் மலை உத்தமன் என்கிற பாட்டை நாங்க பாடணும் கேரளா டிவியில படம் எடுத்தாங்க அவனுக்கு வித்தியாசமா இருந்த உடனே திருவஞ்சை களத்து கோயிலில் நம்ம அடியார்கள் பாட அவன் வந்து வீடியோ எடுத்தான் கேரள மலையாள டிவியில் அதுக்கு என்ன செஞ்சாங்கன்னு தெரில எடுத்தாங்க ஆனால் சரியான மழைக்காலம் அதனால் அந்த மக்களுடைய கலாச்சாரத்தையெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் சொல்கிறோம் நாவலர் தான் பெருமானும் திருவாரூர் நகர ஆளும் தேவர் பிரான் திருவாரூர் நகரத்தை ஆளுகின்ற தேவர் பிரான் யாருனா திருவாரூர் இறைவன் புற்றிடம் கொண்டாராக இருந்தாலும் சரி அல்லது திரு ஆரூர் ஆரூரராக இருந்தாலும் சரி தியாகேஸ்வராக இருந்தாலும் சரி இறைவன் கடல் ஒரு நாள் மிக நினைந்து கடல் நினைந்துன்னு சொன்னால் நமக்கு சுந்தரர் மேலே சந்தேகம் வந்துடும் அப்போ இறைவனை மறந்துட்டாரா பார்த்தீங்களா கடல் ஒரு நாள் மிக நினைந்தார் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு நாள் திடீர்னு கொஞ்சம் ஓவராக திங்க் பண்ணிட்டார் இப்போ உங்களுக்கு வந்து மகள் ஞாபகமோ அம்மா ஞாபகமோ வெளியூரில் நீங்கள் பிரிஞ்சிருக்கிறீங்க நினைவு எப்போ இருக்கும் அதிகமாக வந்தால் போய் பார்த்துட்டு வரலான்னு தோணுதில்லை நினைவு எப்போ இருக்கும் அதிகமாக இருந்தால் என்ன செய்வோம் ரொம்ப திரும்ப திரும்ப இந்த ஞாபகம் வந்தது பார்த்துட்டு போகலான்னு வந்தேன்னு சொல்கிறீங்கல்ல அதனால் கடல் ஒரு நாள் மிக நினைந்தனர் ஒரு நாள் திடீர்னு அவருக்கு திருவாரூர் இறைவன் ஞாபகம் நாயன்மார்களில் இதே மாதிரி தான் ஞானசம்பந்தர் திடீர் திடீர் என்று சீகாளியை நினைப்பார் சுந்தரர் அப்பப்போ திருவாரூரை நினைப்பார் அப்பர் சுவாமிகள் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் எங்கே போயிடுவார் திருவதிகை வீரட்டானேஸ்வரர் கோயிலுக்கு போயிடுவார் மாணிக்க வாசகர் எந்த ஊரை பாடினாலும் திருப்பெருந்துறையை பாடுவார் எல்லா நாயன்மார்களுக்கும் அவருடைய முதல் தலம்ங்கிறது என்னது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் இப்போ நம்முடைய அடியார்களுடைய பயணத்திலேயே இப்போ நம்ம அடத்தூருங்கிறது வந்து நம்ம எல்லாருடைய உயிரோட ஏன் கலந்துட்டுன்னா அங்கே தான் தீக்கை வாங்க வாங்குகிறோம் 
அதில் அந்த காளியம்மன் கோயிலில் இது பூஜை பண்ண காலங்கள் எல்லாம் உண்டு நாங்கள்லாம் அந்த காளியம்மன் கோயிலே சிவ பூஜை பண்ணியிருக்கிறோம் அங்கே வச்சு தான் ஞானமையாவுக்கு யாருக்கோ திருவடி தீட்சை கொடுத்தாங்க காளியம்மன் கோயிலில் வச்சு ம் ஞானமையாவுக்கு கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் எத்தனை ஆண்டுகள் அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட கோயில் நம்முடைய மனதை விட்டு என்ன செய்யாது நீங்கள் மனசில் பதிஞ்சிட்டு நகர் ஆளும் தேவர் பிரான் தேவர் பிரான்கிறது நம்ம பல முறை சொல்லியிருக்கிறோம் திருவாரூர் இறைவன் பேசப்படும் போதெல்லாம் தேவர்கள் பேசப்படுவார்கள் ஏனென்றால் தியாகேசர் எங்கு வழிபடப்பட்டவர் தேவ உலகத்தில் வைத்து வழிபடப்பட்டு திருவாரூருக்கு எழுந்தருளியவர் களல் ஒரு நாள் மிக நினைந்து திருவடியை நினைந்தார் திருவடியை நினைந்தார் என்பதை அருளை நினைந்தார்னு சொல்லணும் சைவ சமயத்தில் களல் என்பது திருவடியை குறித்து திருவடி என்பது அருளை குறிக்கும் அருள் ஒளி களல் குரு திருமேனி எல்லாமே சைவத்தில் ஒரே மீனிங் தான் அருள் களல் திருவடி திருமேனி எல்லாம் ஒரே மீனிங் தான் இந்த களல் என்று சொன்னதுனால அந்த களல் என்று சொன்னதில் ஒரு ஒரு நயம் இருக்குது என்ன நயம்னா இதே களல் அணிந்த திருவடியின் ஓசையை கேட்டவர் தான் யாரு சேரமா அது ஒரு நயம் புரியுதா இதே களல் தான் நல்லா கவனிங்க இதே களல் தான் சேரமானை திருவாரூரில் கொண்டு சேர்த்துது அதே களல் இவர் திரும்ப சுந்தரரை திருவாரூருக்குனவர் அப்படி ஒரு பார்வை பார்க்க ஒவ்வொரு எடுத்தா நகர்த்தணும் இதே களல் ஓசையில் தான் சேரமான் திருவாரூர் சென்று குரு சம்பந்தம் பெற்றார் இதே களல் ஓசை இவரை எங்க திருப்புது திருவாரூருக்கு திருப்பு களல் ஓசை களல்னால இவர் ஓசை தான் துப்பாக்கின்னு சொன்னா அது சுடும்னு சொல்லணுமா இல்ல துப்பாக்கியை வச்சு வந்து பிரியாணி செய்வாங்க துப்பாக்கி வச்சு அப்படி அப்படி சொன்னா பொருந்துமா துப்பாக்கின்னா அது என்ன செய்யும் சுடும் அப்ப களல்னா ஒலி வரும் அதை சொல்ல வேண்டியது இல்லையே புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ அப்படியானால் அதில் என்னோட அடுத்து ஒரு செய்தி இருக்குது யோக மார்க்கத்தில் ரெண்டு பேருமே என்ன மார்க்கிகள் யோக மார்க்கிகள் யோக மார்க்கத்திற்கு எது ரொம்ப முக்கியம் இந்த களல் களல் ஓசைங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் புரியுதா திருமந்திரத்தில் வந்து மூன்றாம் தந்திரத்தில் யோகி தனக்குள் பத்து வகையான சத்தங்களை கேட்கிறான் அப்படின்னு திருமூலர் சொல்கிறார் யோகி தனக்குள் பத்து வகையான சத்தங்களை கேட்கிறான்னா உணர்கிறான்னு அர்த்தம் உங்ககிட்ட கேட்கிறான்னா அப்படியே அதே ரெக்கார்டு பண்ணி போட்டு காட்டுங்க அப்படிங்க உங்களையெல்லாம் வச்சு சமாளிக்கிறது பெரிய பாடு கேட்கிறான்னா என்ன அர்த்தம் உணர்கிறார் இப்போ ஆறு ஆதாரம் ஆறு ஆதாரத்தில் மூலாதாரத்தில் நான்கு இதழ்னா சார் இருக்கிறாரு யோகா மாஸ்டர் இருக்கிறார் அங்கே என்ன தாமரை பூ மாதிரின்னு நம்ம ஒரு உபசாரமாக சொல்கிறோம் அதை என்ன அப்படியே தாமரை பூவாக வந்து நம்ம வீடியோலாம் எடுத்துட முடியாது அது நிறைய யோக மார்க்கிகள் எல்லாம் படமா பிடிச்சு போட்டு அப்படியெல்லாம் காட்டுறாங்க அவருக்கு தெரியாது கிடையாது அது சில நரம்புகளினுடைய முடிச்சு தான் புரியுதா அதுல நாலு நாலு ஜங்ஷன் வருது நாலு இதழ் ஆறு ஜங்ஷன் வந்தா ஆறு இதழ் பத்து ஜங்ஷன் வந்தா பத்து இதழ் நரம்புகளினுடைய முடிச்சு தான் அது அது ஜங்ஷன் ஆகி மேல போகும்போது ஒரு முடிச்சு ஒரு ஆதாரம் திரும்ப எங்க வந்து ஜங்ஷன் ஆகுதோ அது அடுத்த ஆதாரம் திரும்ப எங்க ஜங்ஷன் ஆகுதோ அது அடுத்த ஆதாரம் முடிச்சுகளின் எண்ணிக்கையை வச்சு இதழ் சொல்றோம் அது அங்க இருக்கிற சாமியை பற்றி நிறம் சொல்றோம் புரியுதா மூலாதாரத்துல வந்து மூலாதாரத்துக்கு விநாயகரை சொல்லி சுவாதிஷ்டானத்துல பிரம்மன் இருக்கிறதுனால அதுக்கு வெள்ளை நிறம் சொல்லணும் ஏன்னா அம்மை என்ன நிறம் சரஸ்வதி எல்லாமே காரண காரியங்களோடு தான் சொல்லி இருக்கிறாங்க நீங்க உடனடியாக அதை படமா வரைஞ்சு போட்டா இவன் என்னென்ன இப்போ இப்படி எல்லாம் படம் உள்ள இருக்குது போல வீடியோ எடுத்துக்கலாம் போல அப்படிலாம் எடுக்க முடியாது அப்போ அப்படியானால் களல் ஒரு நாள் மிக நினைந்து அப்போ வழக்கமா நினைந்தாரு இன்னைக்கு அதிகமா நினைச்சார் அந்த அவருடைய முதல் பதிகத்துல சுந்தரர் சொல்றாரு அதாவது பித்தா பெருசூடி பெருமானே அருளாளா பித்தால் மறவாதே நினைக்கின்றேன் மறவாதே நினைக்கின்றேன் என்ன அர்த்தம்னா தொடர்ந்து நினைக்கின்றேன் தொடர்ந்து நினைக்கின்றேன் என்று பொருள் அதாவது இந்த இதில் சொல்லுவாங்க கம்பராமாயண சொற்பொழிவாளர்கள் நயமாக சொல்லுவாங்க என்ன நயம்னா லட்சுமணர்த்த ராமர் கேட்டாரா லட்சுமணார சீதை என்னை நினைப்பாளா அப்படின்னு அழுதுகிட்டே கேட்டாரா 
ராமர் சொன்னார் அந்த நினைப்புக்கு வேலையே இல்லை சீதை உங்களை நினைக்கிறதே இல்லைன்ட்டார் கூட கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகிட்டார் யார் ராமர் என்ன லட்சுமணா இப்படி சொல்கிறார் நானே பயந்து போய் கேட்குறேன்னு இன்னும் பயம் கேட்டுறா அவர் சொன்னாரா மறந்தால் தானா நினைக்க வேண்டும் உங்களை சீதை மறக்கவே இல்லையே அந்நியார் உங்களை என்ன செய்யல மறக்கவே இல்லையே பிறகு நினைப்பதற்கு எங்கே நேரம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாரா அப்படி கம்பரமாயண சொற்பொழிவில் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அந்த நினைந்தாருங்கிறது அதுவும் எதற்கான குறிப்பு யோக குறிப்பு அந்த மாக்கிய கூட போகணும் நீங்கள் அப்படி போகிறதுனால எல்லாரும் வேலை கூடும்னு நினைக்கிறாங்க நான் வேலை குறையுங்கிறேன் இப்போ பெரிய புராணத்தை புரியறது கஷ்டம் எழ எழுநூறு பக்கத்துக்கு மேலே உரை இருக்கு நான் சைக்கிளார் அதனால் புரிய சொல்கிறேன் பெரிய புராணத்தை புரியணும்னா அவங்க சொல்கிற மேற்கோளெல்லாம் புரியணும் நான் யாரை தான் புரிய சொல்கிறேன் முருகர் வேலை தான் சார் கஷ்டம் விநாயகர் வேலை ஈஸி நீங்கள் மயில் ஏரிலாம் உலகமெல்லாம் சுத்த வேண்டாம் வந்து பழம் இல்லாமல் போச்சு அதுக்கு சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டார் ஒரு ஆடு அது பேசாமல் அம்மை எப்பனே உலகம்னு எதை சுற்றி வந்துடுறது பெரிய புராணத்தை சுத்தாதீங்க யாரை சுத்துங்கிறேன் சேக்கிளாரை சுத்துங்கிறேன் இதுதான் சிம்பிளான ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் சீகாளி பதியே எண்பதுக்கு மேலங்கிறாங்க எண்பது படிக்கணும்னு கட்டாயம் இல்லை அந்த தல அடிப்படையில் ஞான சம்பந்தர் மார்க்க அடிப்படையில் நீங்கள் ஒரு செலக்டிவாக ஒரு அஞ்சு பதிகம் பாடனா கூட அஞ்சு அஞ்சின் தாக்கம் தான் இதில் இருக்கும் பிற பதிகங்களில் இருக்கும் நான் வேலையை குறைக்கிறது தான் ஐடியா சொல்லிட்டு சிந்தையார ஆவியை ஆரூரானை ஆவினா என்னுடைய உயிர் அப்படிங்கிறார் இறைவன் என்னுடைய உயிருங்கிறார் உயிர் என்பதன் பொருள் உயிருக்கு உயிராய் இருக்கிறான் என்று பொருள் சைவ சித்தாந்தப்படி இறைவன் வேறு உயிர் வேறு சைவ சித்தாந்தப்படி வேதாந்தப்படி உயிரும் இறைவனும் ஒன்று சைவ சித்தாந்தப்படி உயிர் வேறு இறைவன் வேறு இறைவனை உயிர் என்று சொன்னது உயிருக்கு உயிராக இருந்து என்னை இயக்குகிறான் ஆரூரானை ம மறக்கலும் ஆமை இருக்குதா மறுக்கலும் ஆமை இருக்கா ஆ எனக்கு அப்படி இருக்குது இந்த இதில் கொஞ்சம் பிழை வரும் மறுக்கலும் ஆமை மர பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு பிழை யார் இது பிழைன்னு தெரில எனக்கு என்னமோ மறக்கலும் ஆமை தான் கரெக்டு மறுங்கிறது தப்பு உங்கள் புக்கு யாருடைய அச்சு இது நல்ல கைலாஸ் ப்ரிண்டர்ஸு அதில் தப்பு வராது நம்ம உங்களுடைய இது ஐயோ ஐயோ அதில் ஏகப்பட்ட தப்பு வரும் தப்பு மட்டும்தான் வரும் உங்களுடைய இது ஆ அதில் மறுக்கல் மாமேன் இருக்குதா என்னுடைய புக்குலேயும் நிறைய தப்பு வரும் ஆனால் கைலாஸ் ப்ரிண்டர்ஸில் வராது கைலாஸ் ப்ரிண்டர்ஸ்னா அப்படி என்ன சார்னு கேட்கக்கூடாது ஒரே வரியில் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் நீங்கள் முற்றோதலில் பயன்படுத்துகிற திருவாசகம் யாருடைய அச்சு கைலாஸ் ப்ரிண்டர்ஸ் முற்றோதலில் பெரும்ப தொண்ணூறு சதவீதம் பயன்படுத்துகிற திருவாசகம் யார் வெளியிட்டது கைலாஸ் ப்ரிண்டர்ஸ் அது தப்பு வராது அதனால் மறக்கலும் ஆமே ஆமே ஏகாரம் எதிர்மறை இப்போ சமீபத்தில் கூட நிறைய இடத்துல ஏகாரம் எதிர் இந்த ஏகாரமும் எதிர்மறை தான் மறக்க மாட்டே மறக்க முடியாது என்னும் மேவிய சொல் திருவதையும் பாடியே வெறுவுற்றார் அப்படின்னு பதியம் பாடினார் திருவாரூர் இறைவனை நினைந்து திருவஞ்சை குளத்தில் கொடுங்கோடூரில் பாடுறார் திருவாரூர் இறைவனை நினைச்சு எந்த ஊரில் பாடுறாரு கொடுங்கோடூரில் பாடுறார் ஒருவேளை இந்த யானை சண்டை இந்த தண்ணியில் விளையாடுறதெல்லாம் அவருக்கு இன்பம்னா அதை பற்றி ஒரு பதியும் பாடியிருக்கணுமில்ல அதுக்கு நான் சொன்ன பொருள் மட்டும்தான் நீங்கள் எடுக்கணும் என்ன பொருள் நாடு அமைதியாக இருக்கிறது இந்த நாடு அமைதியாக இருப்பதை கொண்டு சேரமானுக்கு யாருடைய அருள் இருக்கிறது இறைவன் அருள் இருக்கிறது என்று அதிலையும் அருளை பார்த்தார் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் என்னும் மேவிய சொற் திருபதியும் பாடிய வெறுவுற்றார் அந்த இடம் அழகான இடம் வெறுவுற்றல்னா அஞ்சுதல் அவருக்கு ஒரு அச்சம் வந்துச்சு சமீபத்தில் நாம் பண்டார சாத்திரத்தில் படித்தோம் ஞானிகளுக்கு பூஜை செய்தால் விருப்பும் பூஜை செய்யாத முடிய போது அச்சமும் கவலையும் வரும் வெறுப்பு வராது கவலையும் வரும்னு இருக்குது வழக்கமாக செய்த ஒரு பூஜையை செய்ய முடியலனா கவலைப்படுவாங்க இவர் திருவாரூர்லேயே இருந்து இறைவனருளையை பெற்று பழகினதுனால என்ன தான் சேரமான் நண்பராக கிடைச்சாலும் அந்த ஊர் மக்களால் குருவாக பார்த்தாலும் அவருக்கு யார் மேலே நினைப்பு அதிகம் திருவாரூர் இறைவன் மேலே அவர் வெறுவுற்ற அஞ்சினார் திருவாரூர் தனை நினைந்து பார்த்தீங்களா திரும்ப என்னது நினைந்து திருவாரூர் தனை நினைந்துங்கிற இடத்துல ஒரு அரிய செய்தி சொல்கிறேன் என்ன செய்தினா நீங்கள் பிரமா பண்டார சாத்திரத்தை பிரமாணமாக ஆக்கிக்கிடலை 
திருவாவடுதுறை ஆதீன பண்டார சாத்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா சரியை செய்வது சரியையின் யோகமாகும் சரியைனா என்னது திருக்கோயில் வழிபாடு அவ்வளோதான் திருக்கோயில் வழிபாட்டில் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் சரியே கோயிலுக்கு பூ பறிக்கிறது கோயிலை சுத்தம் பண்ணுறது சாணம் போட்டு மெழுகிறது பூ கட்டி கொடுக்கறது விளக்கு வைக்கிறது சலம்பூவோடு தூபம் மறந்தறியேன் தமிழோடு இசைப்பாடல் மறந்தறியேன் நலம் தீங்கிலும் உன்னை மறந்தறியேன் உண்ணாமல் என்ன மறந்தறியேன் மறந்தறியேன் தான் யோகம் சார் அந்த பாட்டுக்கு புதுசாக பொருள் சொல்லியாச்சு ஏ சார் மிக முக்கியமான பொருள் சொல்லியிருக்கிறோம் மறந்தறியேன் மறந்தறியேங்கிறது தான் சரியையின் யோகம் இதுவரைக்கும் சொல்லாத பொருள் சொல்லியாச்சு சலம்பூவோடு தூபம் மறந்தறியேங்கிறது யோகமாக மாறிடும் சாமிக்கு வைக்கிற பூ வைக்கும் போது சரியையும் யோகமாக மாறா மறந்தறியேன் மறந்தறியேன் அதே தான் அப்பர் திரும்பவும் சொல்றாரு விளக்கினால் பெற்ற இன்பம் இழுக்கினால் பதிட்டியாகும் துளைக்கினல் மலர் தொடுத்தால் தூயவின் நேரலாகும் விளக்கிட்டார் பேரு சொல்லில் மெய்ஞரின் ஞானமாகும் அழப்பில கீதம் சொன்னார்க்கு அடிகள் தான் அருளுமாறு நிலை பெறுமாறு நிதியேல் நெஞ்சே நீ வா நித்தம் இவ்விரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அழகிட்டு மெழுக்கும் இட்டு பூமாலை புனைந்தேத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையார கும்பிட்டு கூத்து மாடி சங்கரா போற்றி இப்படிலாம் பாடணுங்கிற இதெல்லாம் சைவ சமயத்தினுடைய அடிப்படை மார்க்கம் ஹிந்து தர்மத்தினுடைய ஆரம்ப நிலை எல்கேஜி சிலபஸ் இதுதான் ஹிந்து தர்மத்தினுடைய எல்கேஜி சிலபஸ் இதுதான் என்னது கோயிலுக்கு வரணும் பூ கட்டணும் கோயிலை சீமார் வச்சு கூட்டணும் சாணம் போட்டு மெழுகணும் விளக்கு வைக்கணும் பூ வைக்கணும் பழம் வைக்கணும் சாம்பிராணி கொண்டு வரணும் சாமியை பார்க்கணும் பூஜை பார்க்கணுங்கிறது பேசிக் அதனால தான் திருநாவுக்கரசரை எதுக்கு வச்சிருக்கிறோம் சரியை மார்க்கம் காட்டுபவர் அந்த மந்திரத்தில் என்ன சொன்னார் விளக்கினால் பெற்ற இன்பம் விளக்கினால் பதிட்டியாகனா ஒரு கோயிலுக்கு போய் சீமாரை வச்சு நீ கூட்டு அதுக்கு பிறகு நீ சாணம் போட்டு மெழுகுனா கூட்டும் போது கிடைச்ச புண்ணியம் பத்து மடங்கு ஆயிரும் நேற்று தானே படிச்சிங்க இறைவன் புண்ணியத்தை என்ன செய்து கொள்வதில்லை அதுக்கு இது பிரமாணம் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு தானே வருது எல்லாம் சாமிக்கு செய்து யாருக்கு வருது அவ்வளோதான் மெழுக்கின துளைக்கினல் மலர் தொடுத்தால் தூய விண்ணேரலாக சாமிக்கு பூ கட்டினா விண்ணுலகத்திற்கே போகலாம் அது சிவ உலகமாகவும் இருக்கலாம் விளக்கிட்டால் பேரி சொல்லில் மெய்நேரி ஞானமாகும் சாமிக்கு விளக்கு வச்சா ஞானம் கிடைக்கும் அளப்பில கீதம் சொன்னார்க்கு அளப்பில கீதம் யார் பஞ்சபுராணம் கிடையாது எல்லாத்திலையும் கண்டிஷன் இருக்குது அளப்பில கீதம் என்ன அர்த்தம் பஞ்சபுராணம் சொல்லிட்டு ஓடிடக்கூடாது அளவற்ற பாடல்களை பாடினால் அளப்பில கீதம் சொன்னார்க்கு அடிகள் அடிகள் ஏன் சொன்னார் தெரியுமா பாட ஆரம்பிச்சோடனே குருவாயிருவார் புரியுதா பாட ஆரம்பிச்சுட்டுனா குருவாயிருப்பனாக மாட்டார் குருவாய குருவாக வந்து அளப்பில கீதம் சொன்னார்க்கு அடிகள் தாம் அருளுமாறு என்ன அர்த்தம்னா தானே வந்துருவார் பாடும்போது அவரே வந்துருவார் ம் நீங்க நல்லா பாடணும் நீங்க பாடும்போது ஏன் வர்றது இல்லைன்னா அவர் பயங்காட்டுற மாதிரிலாம் பாடுறீங்க நீங்க பாடுற பாட்டில் அவர் ஞான சம்பந்தருடைய தோருடைய செவியன் பாடுனா யார் ஞாபகம் வரணும் ஞான சம்பந்தர் ஞாபகம் வரணும் அந்த மாதிரி நீங்க பாடுனா வருவார் நம்ம பாடும்போது ஏன் வரமாட்டேங்கிறாருனா நம்ம பாடுறது கண்டு அவர் பயப்படுற மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படிதான் அவர் ஆரம்பிக்கவே தயவு செய்து பாடினாத அப்படிம்பார் சிவாயனம் சிவாயன் குருவே போச்சு சிவாயனம் அதனால இது என்ன சொன்னாரு மறுக்கலு மாமே என்னும் ஏறிய சொத்திருப்பதிகம் பாடியே வெறுவுற்றார் திருப்பதிகத்தை பாடுறார் பொதுவாக வந்து திருப்பதிகங்கள் தலங்களில் பாடப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட தலத்தில் சென்று இறைவனை பார்த்து உருகி பாடுறது வேற இது திருவாரூர் இறைவனை நினைந்து பாடியது இப்போ மண்ணில் நல்ல வாகனம் வாழலாம் எந்த சூழல பாடப்பட்டது ஆமா மண்ணில் நல்ல வண்ணம் பாடுறாரு எங்கிருந்து மதுரையில தான் பாடுறாரு ஆனா எந்த ஊர நினைச்சு சீகாளிய நினைச்சு பாடுறாரு மதுரையில இவனு இந்த சமணர்கள்ட்ட சண்டையை போட்டு எல்லாத்தையும் மறந்துட்டாரு அவங்க அப்பா வந்தவுடனே அவருக்கு என்ன ஞாபகம் வந்துட்டு சீகாளி ஞாபகம் வந்துதான் மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் வைகளும் எண்ணில் நல்ல கதிக்குன்னு ஆரம்பிச்சுட்டாரு ஆமா ஞானிகளாக இருந்தாலும் நல்ல விஷயங்களை ஞாபகப்படுத்துவதற்கு அவங்களுக்கும் சூழல்கள் தேவைப்படுகிறது இப்போ கூட இந்த யானை சண்டை குதிரை சண்டை எல்லாம் ஒரு சூழல் தான் அவருக்கு இவர் ஊர சாமி விழா அழகாக காப்பாற்றுறாரு அப்படின்னு நினச்ச உடனே அவருக்கு என்ன ஞாபகம் வந்துட்டு நம்ம ஊர் சாமி ஞாபகம் வந்துட்டு அவர் அதுவும் ஒரு சூழல் தான் புரியுதா 
திருவாரூர் தனை நினைந்து சென்று தொழுவேன் என் என்னும் மறு ஆர்வம் மறு ஆர்வம்னா மனதில் தோன்றிய விருப்பம் திருவாரூர் தனை நினைந்து அதாவது இதில் ஒரு செய்தி உங்களுக்கு சொல்றேன்னு சொன்னேன் திருவாரூர் தனை நினைந்து திருக்கோயில் வழிபாடு யோகமாக மாறுங்கிறது இதுதான் திருவாரூர் தனை திருவாரூர் என்ற தல வழிபாடு சரியை எதா மாறுது இதை நீங்க எடுத்துக்கிடணும் இது ஒரு புதிய செய்தி புரியுதா நினைந்து சென்று தொழுவேன் தொழுவேன்னு சொன்னா போதுமே ஏன் சைக்கிளார் சென்று தொழுவேன்னார்னா இங்கே இருந்தும் அவரால் யாரை பார்க்க முடியும் திருவாரூர் இறைவனை பார்க்க முடியும் திருவஞ்சை களத்து இறைவனை அவரால் யாராக பார்க்க முடியும் திருவாரூர் இறைவனாக பார்க்க எல்லாம் ஒரே பரம்பொருள் தான் சென்று தொழுவேன்னு ஏன் சொன்னார்னா இப்போ நம்ம மக்கள் புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க கல யாத்திரைக்கு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் டெய்லி போடுறாங்க ஒவ்வொரு கோயிலாக அதுலேயே நான் பார்த்துடுறேன் ஜோதி டிவியில் போடுறாங்க பிறகு நிறைய பக்தி டிவியிலலாம் பார்க்குறாங்களாம் அதனால என்ன யாத்திரை வேண்டாமா கல யாத்திரை வேண்டாம் அப்படின்னா சாப்பாடை அவங்களுக்கு ஃபோட்டோலே காட்டிடணும் சில ஹோட்டலில் இட்லி எல்லாம் ஃபோட்டோ போட்டிருப்பான் சில ஹோட்டலில் இட்லி புரோட்டா எல்லாம் ஃபோட்டோலே போட்டிருப்பான் அந்த ஃபோட்டோவை காட்டிடணும் காலையில் டிவன் மத்தியானம் இன்னொரு ஃபோட்டோவை காட்டிடணும் அதனால தான் அவர் சொன்னார் சென்று தொழுவேன்னார் இதே மாரியம்மன் எங்கள் வீட்டில் நான் மாரியம்மன் படம் வச்சுருக்கிறேன் டெய்லி மலர் வச்சு கும்பிடுறேன் நம்ம கோயிலேயே மாரியம்மன் படம் இருக்கிறாங்க கட்டாயம் வச்சுருக்கணும் வீட்டில் கும்பிடும் போது வீட்டில் கும்பிட வச்சுருக்கணும் கோயிலுக்கு வந்தால் என்ன செய்யணும் கோயிலில் வந்து பார்க்கணும் புரியுதா சென்று தொழுவேன் என்னும் மறு ஆர்வ தொண்டருடன் மனதில் அவருக்கு ஆர்வம் வந்துட்டு எண்ணி ஆர்வங்கிறத தான் மறு ஆர்வ தொண்டருடன் வழிக்கொண்டு தொண்டர்கள் கூட கிளம்பிட்டார் இந்த இடத்தில் அவர் யாருக்கிட்ட கூட ஒரு வார்த்தை சொல்லலை சேரமான்ட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லவே இல்லை இந்த மாதிரி திடீர்னு திருவாரூர் ஞாபகம் வந்துட்டுது நான் என்ன செய்கிறேன் திருவாரூர் போகிறேன் அப்படின்னு கூட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலை இது அவர் திரும்ப கடைசியில் புறப்படும் போதும் இதே நிலைமை தான் ஆ இவர் வந்து அந்த வெள்ளாணை சருக்கத்தில் வரக்கூடிய வரலாற்றிலும் இதே தான் பண்ணுறார் சொல்லாமலே கிளம்பிடுவார் அதுக்கு பேர் தான் நல்லவன் கடையான சொல்லாமல் போகிறது புரியுதா நாம் வந்து வேறு பொருளில் அதை கையாண்டுகிட்டு இருக்கிறோம் ம் சிலர் பார்த்திங்கன்னா கல்யாண வீட்டில் அந்த ரிசப்ஷன் ஏரியா வழியாக உள்ளே போயிட்டு வேறு வழியாக வெளியே போயிடுவோம் சிலர் பார்த்திங்கன்னா நிறைய போகும்போது சொல்லாமலே போயிடுவோம் திருவாரூர் தனி நினைந்து சென்று தொழிவன் ஆர்வத்த மறு ஆர்வ தொண்டருடன் வழிக்கொண்டு மேற்கொண்டு பேரன்புடைய தொண்டர்களுடையும் புறப்பட்டுட்டார் அன்புடைய தொண்டர்கள் கூட புறப்பட்டாரு ஏன் அந்த தொண்டருடன்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படியானால் இந்த தொண்டர்கள் யார் என்று கேட்கணும் உறுதியாக சேர நாட்டினர் கிடையாது அப்படியானால் சுந்தரர் வரும்போது பாண்டிய நாட்டினர் சோழ நாட்டினர் அவர் கூட யாராவது என்ன செஞ்சிருக்கணும் கொஞ்சம் போயிருக்கணும் பரிவாரங்கள்னா பரிவாரங்கள் தான் சொல்லுவாங்க யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க தொண்டர்னு இப்போ ஞான சம்பந்தர் எடுத்துக்கிட்டா அவருடைய பல்லக்கு சுமத்துறவங்க இவங்கெல்லாம் பரிவாரங்கள் அப்படியானால் இவர் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேருந்து கேரளாவுக்குள்ளே போகும்போது இவர் கூட கொஞ்சம் பேர் என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க போயிருக்காங்க அன்புடைய தொண்டர்கள் கூட புறப்பட்டார் இந்த தொண்டர்கள் கூட புறப்பட்டாருங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இறைவன் ஜீவன் முக்தர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஜீவன் முக்தர்களுக்காக இறைவன் மூன்று உருவத்தில் தான் வர்றார் நாலாவது உருவம் கிடையாது செம்மலர் நோந்தாள் சேரல் ஓட்ட அம்மலங்கழி அன்பரோடு மறியே மாலரனேயம் அழிந்தவர் வேடமும் ஆலயம் தானும் அரணின தொடுமே குரு லிங்க சங்கமத்தில் யாருக்காக வர்றார் ஜீவன் முக்தர்களுக்காக வர்றார் புரியுதா அடுத்து அந்த ஜீவன் முக்தர்களுடைய நிலைமை என்னென்னா வீடு பேரு தான் அவங்களுக்காக வருகிறார் குரு லிங்க சங்கமம் யாருக்கு ஜீவன் முக்தர்களுக்கு நமக்கு கிடையாதானா உண்டு அவர்களுக்கு அந்த குருலிங்க சங்கமம் எதற்குன்னா அவங்க தங்களுடைய நெறியில் இருந்து நழுவாமல் இருக்க இறைவனே கோயிலாகவும் இறைவனே திருக்கூட்டமாகவும் இறைவனே குருவாகவும் வருகிறார் அதுதான் முக்கியம் இறைவன் மூன்று வடிவத்தில் வர்றார் திருக்கூட்டமும் சிவனே கோயிலும் சிவனே குருவும் சிவனே அவர் இந்த மூணு வடிவத்தில் யாரை பார்க்கணும் இறைவனை பார்த்து கொண்டு எதை பார்த்துடக்கூடாது உலகத்தை 
பார்த்து விடக்கூடாது உலக நினைவே இல்லாம இந்த மூன்று புள்ளையே இருக்கணும் அது வந்து அவருக்கு இப்ப நம்ம எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டா நம்ம இருக்கிறதும் திருக்கூட்டம் தான் நம்ம என்ன பெரிய புராணம் தானே பேசுறோம் பெரியார் புராணம் பேசலையா பெரிய புராணம் தானே பேசுறோம் பெரியார் புராணம் பேசினாலும் ஒன்னும் தப்பு இல்லை ஆனா என்ன பேசுறோம் பெரிய புராணம் தானே பேசுறோம் நாமளும் திருக்கூட்டம் தான் நம்ம லெவலுக்கு அது பலன் தரும் அப்படிங்கிறாங்க பெரியவங்க புரியுதா நம்ம லெவலுக்கு அது என்ன செய்யும் பலன் தரும் ஒரு வியாபாரி இருக்கிறாரு அவர் ஐம்பது பேர் மத்தியில் வியாபாரம் பண்ணால் அவருக்கு ஒரு வகையான லாபம் கிடைக்கும் நூறு பேர்கிட்ட பண்ணால் ஒரு வகையான வியாபார நிகழும் இரநூறு பேர்னா ஒரு வகையான நிகழும் அதே மாதிரி தான் இது புரியுதா அதே மாதிரி தான் இது அதனால் நமக்கும் திருக்கூட்டம் உண்டு ஆனால் ஒரு தவறு நடக்குது அதுக்காக சொன்னேன் ஜீவன்முக்தருக்கு கிடைக்கிற திருக்கூட்டமும் நமக்கு கிடைத்த திருக்கூட்டமும் என்ன அல்ல ஒன்று கிடையாது நம்ம வந்து அடியரில் கூட்டி அதிசயம் கண்டாமேனு சொல்லும் போது மாணிக்கவாசகர் கூட இருந்தது யாரு நம்ம கூட இருக்கிறது யாருன்னு பார்க்கணும் நம்ம பஞ்சபுராணம் சொல்லும் சொல்றப்ப சண்டையை போட்டு உருண்டுறோம் அதானே அவர் பேரு ராமகிருஷ்ணன் தான் உங்க பேரு ராமகிருஷ்ணன் சே ஐயா இவர் பேரு சோமு ஐயா எல்லாம் பாக்குறாங்க முற்றோதல் நிறைய பாக்குறாங்கல்ல நல்லா தான் பாடுறாங்க பஞ்சபுராணம் பாடுங்கிறதுக்குள்ள சண்டையை போட்டு உருண்டுறாங்க அப்போ அதுக்கும் ஒரு பக்குவம் என்ன செய்ய வேண்டி இருக்குது வரண்டு ஆனால் அவர்களுக்கும் என்ன உண்டு சைவ சமயத்துக்கு தனி சிறப்பு எந்த உழைப்பும் வீணாகாது எல்லா உழைப்பும் அதனதன் பலனை கொடுக்கும் புரியுதா அதுல வந்து நம்முடைய தர்மம் தெளிவா இருக்கு அதுதான் அவர் சொன்னார் என்ன சொன்னாரு தொண்டருடன் வழி கொண்டு எதை என்ன சொன்னாருன்னா எப்பவுமே குரு சங்கமத்தோடு தான் இருக்கணும் அதுக்கு முந்தின மந்திரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மல்போர் தண்ணியில் விளையாடுறது யானை சண்டை அதையெல்லாம் பார்த்தார் அது ஒரு உபசாரத்துக்காக யாருக்காக சேரமானுக்காக பார்த்தது ஆனால் யார் கூட தான் இருக்கணும் திருக்கூட்டத்தில் தான் இருக்கணும் எப்போவுமே ஆசிரியர் இன்றி மாணவர் போகக்கூடாது மாணவர் இன்றி ஆசிரியர் போகக்கூடாது அது முடியலைன்னா தப்பு கிடையாது ஆனால் அது சம்பிரதாயம் நான் ஏன் வந்து இப்போ மடத்தில் போகும்போது சேர்ந்து போகலான்னு சொல்கிறேன் அது வந்து ஆசிரியர் தனியாக போகக்கூடாது அப்படி போனால் அவர் வந்து தன்னுடைய கடமையை செய்யவில்லைன்னு ஆயிரும் மாணவர் போனால் தன் கடமையில் நிற்கலைன்னு ஆயிரும் அதான் ரெண்டு பேரையும் சேர்ந்து போகும் ஏன் சார் சாதாரண ஒரு மினிஸ்டர் வந்து அவர் தனியாக வந்தால் நல்லா இருக்குமா சார் மினிஸ்டர் வந்து எத்தனை அளவுக்கு தொண்டர் வர்றாங்களோ அதை பொறுத்து தானே மினிஸ்டருடைய சேவையை நாம் கணக்கிடுறோம் மினிஸ்டரே வந்து யாரும் வேண்டானாலும் அவரை தனியாக அனுப்ப முடியுமா நம்ம அனுப்புனா அவருடைய அந்த சேவைக்கு அர்த்தம் இல்லாமல் போயிருங்க தொண்டன் என்னது யாரை நோக்கி நிற்கணும் தலைவனை நோக்கிக்கணும்னா தலைவன் தொண்டனை நோக்கி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துருக்கணும் அதை தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தொண்டருடனார் தனியாக நினைச்சிக்கூடாது போகக்கூடாது அதனால தான் நம்ம சேர்ந்து போகலாங்கிறது இப்போ இப்போ கனியூர்காரங்களாம் நம்ம கூட தான் சேர்ந்து வரணும் தான் சொன்னாங்க நம்ம போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு அடியார் வந்து முன்னால் போக வேண்டிய கட்டாயம் சில அடியார்கள் பிந்தி போக வேண்டிய கட்டாயம் அதனால் நாம் வந்து போகணும் ஆனால் நான் எப்போவும் என்ன தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் சேர்ந்து தான் போகணும் அது இந்த விதி தான் விதி இது தான் ஹிந்து தர்மத்தினுடைய விதியை யாராலையும் மாற்ற முடியாது என்ன விதி குரு மாணவனின்றி போகக்கூடாது மாணவன் குரு இன்றி போகக்கூடாது அது மாற வேண்டிய சூழல் வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ நானே சில நேரங்களில் சூழல் மாற்றி தான் வருது என்ன செய்ய முடியும் ஆனால் செய்யக்கூடாது ஆமாம் இப்போ நமக்கு மாரியம்மன் கோயில் பொள்ளாச்சி மாரியம்மன் கோயிலில் சொற்பொழி எனக்கு நவராத்திரியில் இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு அப்போ யா மாணவர்கள் யார் இருந்தாலும் அழைச்சிட்டு போகிற ஐடியாவில் தான் இருக்கிறேன் நான் தனியாக போகிற ஐடியாலாம் எனக்கு கிடையாது எல்லாரும் சொல்கிறாங்க எல்லா புகழும் இறைவனுக்கேங்கிறாங்க நான் எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே எல்லா புகழும் மாணவருக்கேங்கிறேன் புரியுதா ஏன்னா எங்களை எல்லாம் வந்து வளர்த்து விடுறதுக்கு யாருமே கிடைக்கல எந்த ஆசிரியரும் பெருசாக வளர்க்கலை அப்போ நம்ம மாணவர்கள் வளர்றதுல கவனமாக என்ன செய்யணும் இருக்கணும் ஆறு தொண்டருடன் வழி கொண்டு செல்பொழுதில் போகும்போது ஒருவா ஒருவான நீங்காதன்னு அர்த்தம் ஒருவான நீங்காத ஒரு ஒருவுதல்னா நீங்குத நண்பு நண்புன்னு இருக்கோம் அது நட்புன்னு எடுத்துக்கணும் நட்பு உள்ளுருக உடன் எழுந்து கை தொழுது சேரமானுடைய ரியாக்ஷன் அவரு நீங்காத நட்புடையவர் யாரு சேரமான் சேரமானுக்கு நட்பு நீங்காத நட்பு அதாவது சிவனடியாருக்கு சிவனடியார் என்ன உண்டாகணும் பக்தி வர்ற மாதிரியே எதுவும் வரணும் நட்பும் வரணும் 
நீங்க சிறுத்தொண்ட நாயனார் புராணம் பார்த்தீங்கன்னா ஞான சம்பந்தருக்கும் சிறுத்தொண்ட நாயனாருக்கும் நட்புங்கிற குறிப்பு இருக்கு அதே மாதிரி முருகநாயனார் வரலாறு எடுத்தீங்கன்னா முருகநாயனாருக்கும் ஞான சம்பந்தருக்கும் என்ன இருந்த குறிப்பு இருக்கிறது நட்பு பக்தி எதா மாறணும் நட்பா மாறும் புரியுதா அதெல்லாம் சேரமான இடத்தில் சேரமான் சுந்தர் இடத்தில் நட்பு கொண்டிருந்தார் உள்ளுருக உள்ள மனசுக்குள்ள உருகிற நமக்கு உள்ளுருகுதல்ங்கிறது இறைவன் பொருட்டே நடக்க மாட்டேங்குது இவருக்கு யார் பொருட்டு நடக்குது குருவின் பொருட்டு நடக்கு இறைவன் பொருட்டும் உருகணும் சகோதரி கொஞ்சம் அந்த மைக்கில் பதிவாயிட்டு இருக்கு நீங்கள் பேசுறதுலாம் உலகம் முழுவதும் போயிடும் ஆமாம் அதாவது நமக்கு வந்து உருகுதல் எதன் பொருட்டு கூட வரமாட்டேங்குது ஆமாம் நான் அடிக்கடி கோயிலில் சொல்றது உண்டு சாமிக்கு முன்னால நம்ம அழ அழ வேண்டும்னு உங்களுக்கு ஆசை இருந்தா சாமி செய்ததை மட்டும் நினைக்கணும் நம்ம சாமி செய்ய வேண்டியதை நினைக்கிறதுனால கோபம் வருது புரியுதா எங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரன் எங்க எழுத்து வீட்டுக்காரெல்லாம் எவ்வளவு விலை உயர்ந்த காரு எவ்வளவு பெரிய பெரிய வீட்டுல குடியிருக்காங்க ஏனாலும் இப்படி இருக்குதுன்னு சாமி மேல கோபம் வரும் சாமி செய்ததை சொன்னால் செய்ய வேண்டியதை அவரே செய்திருவார் நாம என்ன பண்றோம் செய்தத சொல்றதே கிடையாது இப்ப உங்க கிராமத்துல போய் உங்க அப்பாவை பிரிஞ்சு வெளியூர் வந்துட்டீங்க அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு உங்க அப்பாவை பார்க்க போனா நீங்க உங்க அப்பாட்ட என்ன பேசணும் அப்ப என் கூட படிச்சவன் எல்லாம் சும்மா சுத்திட்டு இருக்கானுங்க அவனாவது ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கானுவ திருநெல்வேலி பாசையிலே பேசுறேன் வேணும்னு அப்பதான் உங்களுக்கு எல்லாம் புரியும் வாங்க போங்கன்னா நீங்க அதையும் மரியாதையா எடுத்துட்டு திட்டமா இருந்தாதான் கவனிப்பீங்க வேலைக்கு போறானுவ ஆனா என்ன வந்து அந்த காலத்திலே நீ இன்ஜினியருக்கு படிக்க வச்சு டாக்டருக்கு படிக்க வச்சு கோடீஸ்வரன் ஆக்கி அப்படி சொல்லி கடைசியில் சொத்தையும் எழுதி வச்சுன்னா அவர் மீதி இருக்கிற சொத்தை எழுதி வைப்பார் நீ போய் உனக்கு வயசாகிட்டு சொத்தை இப்போ எழுதி வைக்கிறான்னா அவர் கோயிலுக்கு எழுதி வச்சுருவார் அன்னதானத்துக்கு ஏதாவது மடத்துக்கு எழுதி வச்சு உண்டா இல்லையா சாமிகிட்டையும் நமக்கு பேச தெரில அப்பா கிட்டையும் பேச தெரியல ஆனால் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தட்ட சொல்லிட்டு வந்த இன்னைக்கு அதாவது பெற்றோர்களை அவங்க வாழும் காலத்தில் பார்க்கறது கிடையாது அவர் முடியாம படுக்கிறார் பார்த்தீங்களா அப்ப லட்ச லட்சமா செலவழிக்கிறார் ஏன்னா அப்பா நம்மளை விட்டு பிரிஞ்சிருவாருங்கிற பயத்துல வாழுங்காலத்துல அந்த செலவை செலவழிச்சிட்டோம்னா கடைசி நேரத்துல இந்த மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனையில போய் உங்க சம்பாத்தியத்தெல்லாம் கொட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்ல மைக்கில் ஓவரா பேசுற உனக்கு அதுதான் சொல்லக்கூடாது நான் தயாராக தான் இருக்கிறேன் நான் அதுக்கு கவலைப்படல மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு காசை கொட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எப்ப செலவழிக்கணும் அப்பா நல்லா இருக்கும் போது அவரை நல்லா காரில் கூப்பிட்டு போய் கோயிலுக்குள்ளே காட்டி மகளை பார்க்கணுமா அந்த கூட்டு குறைவு பார்த்துட்டு வா மகை வீட்டுக்கு போகணுமா போய்க்க செலவுக்கு பணம் வேணுமா வாங்கிக்க அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய கடைசி காலத்தில் உங்களுக்கு லட்ச லட்சமாக செலவு வராது நீங்கள் அந்த பார்க்குற காலத்தில் பார்க்காதனால அவர் படுத்த உடனே உங்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சி ஆகுது சார் அப்பாவை எப்படியாவது காப்பாற்றிடணும் எத்தனை லட்சம் ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு அவன் இந்த ரமணா படம் மாதிரி அந்த படம் வந்து ரமணா தானே அவன் வேலையை கிளீனாக தொடங்கிடுறான் எங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சிவனடியாருக்கு நடந்தது உடல் நோயாயிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க ஒரு பெரிய ஆகிட்ட நான் பேர் சொல்லலை எல்லாருக்கும் தான் நிலமா அவங்ககிட்ட போனா அவங்க பிரச்சனை அவங்க சொல்லுவாங்க புரியுதா அவங்க பிரச்சனையும் அவங்க சொல்லுவாங்க அவங்க கிட்ட போனா டாக்டர்கள் எல்லாம் பல லட்சம் சம்பளம் கேட்டாங்க அவங்க என்ன செய்வாங்க ஆறு மாசத்துக்கு நீங்க பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எல்லாம் நான் போயிட்டு இருக்கிறேன் வேண்டியவங்களுக்காக அங்க போனீங்கன்னா டாக்டர் ரூம்ல ஸ்டாண்டர்ட் போர்டு இருக்க சிலையிடு மாதிரி உருவிடுவாங்க ஏன்னா டாக்டர் மாறிக்கிட்டே இருக்கிற இதையெல்லாம் நீங்க கவனிக்கிறது இல்லை இதுல வந்து சர்க்கரை நோய் மருத்துவர்னு போட்டிருப்பான் அவர் பேர் போட்டிருப்பான் டாக்டர் வெளியேறினா சில இடம் உருவிட்டு அடுத்த டாக்டர் பேரை சொல்லிடுவான் அப்ப என்ன தெரியுது நான் எங்க ஸ்கூலுக்கு ஒன்னாவது சேர்ற காலத்துல இருந்து நான் எங்க ஊர்ல பன்னெண்டாவது கோடி வரைக்கும் ஒரே டாக்டர் தான் இருந்தேன் ஆனா எனக்கு டாக்டர் என்ன செய்யறாங்க பறக்கிறாங்க புரியுதா மதுரைக்கு போறாங்க மெட்ராஸ் போறாங்க டெல்லி போறாங்க அமெரிக்கா போறாங்க அப்புறம் அவனும் அதே தான் பண்ணுவான் இருக்கட்டும் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இப்படிதான் மருத்துவமனையில கொண்டு போய் அவங்க பல லட்சங்கள் செலவாகிட்டாங்க பிறகு அவர் ரிசல்ட் எப்படி இருக்கோம்னா சொல்ல முடியாதுன்ட்டாங்க அவங்க அவர் நல்லா இருக்கும்போது நல்லா பார்த்தாங்க அவ அதனால அவங்க அவங்க பாட்டு ரிட்டர்ன் எடுத்துட்டு வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்துட்டாங்க இறந்துட்டாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவரு நீ பார்த்தே தீரணும்னு அவரும் சொல்லலை இவங்களும் பதறல ஏன்னா இருக்கும்போது நல்லா என்ன செஞ்சுட்டாங்க நல்லா குழந்தைய பார்க்குற மாதிரி பார்த்தாங்க இன்னைக்கு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு செய்தியே சொல்றேன் இன்னைக்கு நான் என் நண்பருக்கு சொன்ன செய்தி ஆ
அப்போ நான் அவற்றை சொன்னேன் இந்த மரத்தை வச்சவே நீ எனக்கு நிழல் தரணும்னு சொல்லி இந்த மரத்தை வைக்கிறது இல்லை இந்த மழை நிழல் தரும்போது அவன் வேற எங்கேயாவது மரம் நட்டுக்கிட்டு இருப்பான் அப்படி தான் நம்ம வாழணும் அப்படின்னு கரெக்டாக அவர் ஒரு கோயில் ஒரு சின்ன கோயில் முழுவதும் அவர் பொறுப்பில் இருக்குது ஒவ்வொரு நாளும் அவர் தன்னை தியாகம் பண்ணணும் அவரை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன சொல்கிறது அவரை பூஸ்ட் பண்ணணும் அவருக்கு தான் சொன்ன என்ன சொன்னேன் இந்த மரத்தை அடியில் நீ நிற்கிற இந்த மரத்தை நட்டவன் மரமே நீ வளர்ந்து எனக்கு நிழல் தர வேண்டும்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யல நடலை இந்த மரம் நிழல் தரும் போதையும் வேற எங்கேயோ ஒரு மூலையில் என்ன நட்டுக்கிட்டு இருப்பான் மரம் நட்டுக்கிட்டு இருப்பான் இப்போ பனை விதை போடுறேன் பனை விதை போடுறேன்னு நிறைய பேர் சொல்கிறான் பனை விதையெல்லாம் போட்டெல்லாம் முளைக்காது நான் சுத்த விவசாயி அது ஒரு தனி கலை அது போடுறதுக்கு ஒரு சீசன் மாசம்லாம் இருக்கு அதை ஏன் சொல்ல வந்தேன்னா அது போட்டு அதுல இருந்து நம்ம பலம் பெறும்போது நம்ம இருப்போமான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா தென்னை மரம் வந்து குட்டை தென்னை மரம் மூணு மாசத்துல காய்க்கும் நெட்டை தென்னை மரம் அஞ்சு மாசத்துல காய்க்கும் நான் சுத்தமான விவசாயி நீங்க லேண்டு சும்மா கொடுத்தீங்கன்னா விவசாயம் பண்றேன் புரியுதா அஞ்சு மாசத்துல காய்க்கும் பனை மரம் பத்து வருடம் இருபது வருடம் ஆகும் அது சரியா எனக்கு மறந்துட்டு பத்து வருடத்துக்கு மேல ஆகும் அது பலம் தரும்போது யாரும் பார்க்க முடியாது அடுத்த தலைமுறை தான் பார்க்கும் நீங்க எப்பவும் பிறருக்கு உதவுறதுன்னு வந்துட்டீங்களோ அடுத்த தலைமுறையை மனசுல வச்சுட்டு உதவணுமே தவிர அது ஒரு கால்குலேஷன் வச்சு என்ன செய்யக்கூடாது உதவ மந்திரத்துக்கு வாங்க ஒரு ஒரு நண்பு உள்ளுருக உடன் எழுந்து சுந் சேரவான் குரு பிரிகிறேன் இனி வருகின்ற பகுதி வந்து ரொம்ப உருக்கமாக இருக்கும் எப்போவுமே பெரிய பிரான கதையை நான் சொல்கிறதில்ல நீங்கள் கதையும் நினச்சி அதுக்கு நான் பொறுப்பு கிடையாது பெரிய புராணத்தை சித்தாந்தமாக தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் நம்முடைய தம்பி ஒருத்தர் சந்திரசேகர் ஒரு தம்பி உண்டு பொள்ளாச்சியில் இருக்கிறான் தேவாரத்தையே சித்தாந்தமாக தான் ஐயா சொல்லுவார் அப்படின்மா புரியுதா இனி வருகின்ற பகுதி ரொம்ப உருக்கமாக இருக்கும் நண்பு உள்ளுருக உடன் எழுந்து அதாவது மனசில் உருக்கம் அடைந்து அவர் கூட கிளம்பிட்டார் யாரு சேரமா ஏனென்றால் இந்த உள்ளுருக்கத்தை நம்ம இன்னொரு விதமாக புரிந்து கொள்ளலாம் உண்மை விளக்க உண்மை விளக்கம்ங்கிற நூலில் கடைசியில் வருது பாருங்க கற்றா மனம் போல் கசிந்து கசிந்தே உருகி உற்று ஆசாம் லிங்கம் உயர்வேடம் பற்றாக அப்படின்னு ஒரு மந்திரம் இருக்கு உண்மை விளக்கத்தில் கற்றா மனம் போல் கசிந்து கசிந்தே உருகி யார் பொருட்டு குரு லிங்க சங்கம பொருட்டு இப்போ குருவும் இருக்கிறாரு அடியார்களும் இருக்கிறாங்க குருவும் சிவந்தான் அடியாரும் சிவந்தான் அப்போ இந்த இடத்துல உருக்கம் தானா என்ன செய்யணும் வரணும் யாருக்கு வந்தது சேரமானுக்கு வந்தது அந்த உருக்கம் வந்தது அந்த உருக்கம் வந்ததிலிருந்து என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அங்கு சேரமானுடைய நிலை என்ன என்று பார்த்தால் ஞானம் கற்கிற நிலை அல்ல ஞான முதிர்ச்சி நிலை ஞான முதிர்ச்சி நிலை நாம் தசகாரியத்தில் வச்சு பேசணும்னா எனது ஆன்ம ஆன்ம லாபம் ஆன்ம லாபத்துக்கு போயிட்டார் ஆன்ம லாபம் அல்லது சிவபோகம் சிவபோகம் ஆன்ம லாபம் சிவானந்தம் பேரின்பம் வீடு பேரு எல்லாம் ஒன்று தான் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டார் உடன் எழுந்து கை தொழுது அதாவது சேரமான் ஒரு மன்னர் தான் ஆனால் அவர் நாட்டில் நினைச்சா எத்தனையோ பேரை அவர் வந்து தனக்கு யாராக்கி கொள்ள முடியும் குருவாக்கி கொள்ள முடியும் ஒரு தண்டோரா போட்டு மாமன்னர் சேரனுக்கு குரு தேவைப்படுவதால் மாதம் இவ்வளவு சம்பளம்னா நம்மளுக்கு நிறைய பேர் குருவா வந்துடும் ஆனால் சுந்தரர் மாதிரி ஒரு சிவாச்சாரியார் கிடைப்பாரா ஒரு அந்தனர் குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு மரபு உடைய ஹிந்து தர்மங்கள் தெரிந்த ஒரு குரு கிடைக்கணும் குருங்கிற பேர்ல யார் வேணாலும் செய்யலாம் வரலாம் ஒரு சிவாச்சாரியார் ஒரு அந்தனர் கிடைக்கணும் சேரமான் வந்து சத்திரிய பரம்பரையில வர்றார் இவர் என்ன பரம்பரையில வர்றாரு சிவாச்சாரியார் மரபுல வர்றார் அந்த வேத ஆகம மரபுல இருந்து யார் வரணும் குரு வரணும் எல்லாரும் குருவாகி விட முடியாது அதனால அவர் வந்து அவர் 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 என்ன நம்மளா இருந்தா என்ன நினைப்போம் நம்ம மன்னரா இருக்கிறோம் நாளைக்கு சொன்னா இப்போ திருவிளையாடல் புராணத்தில் எல்லாம் வருதுல்ல மாமன்னருக்கு பெரிய சந்தேகம் சந்தேகத்தை தீர்ப்பவர்களுக்கு ஆயிரம் பொற்காசு அப்படின்னு சொல்ல மாதிரி தண்டோரா போட்டுடலாம் அந்த இடத்துக்கு யார் போகல போகல அதுதான் இவர் இல்லை என்றால் இன்னொரு குரு என்று அவர் என்ன செய்யவில்லை நினைக்க நினைச்சிருந்தா 
அவர் வந்து வந்தாரு சாப்பிட்டாரு போறாரு அப்படின்னு அவர் நினைக்கல அதுதான் என்ன பக்தி குரு பக்தி அந்த குரு பக்தியை எடுக்கணும் அந்த குரு பக்தி பின்னால் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய சைவ தர்மங்களையும் எடுக்கணும் சைவ தர்மங்கள் ஆகமத்துல வேதத்துல ஒரு குருகிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்னு இருக்குதோ யார் குரு என்று வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த இடத்துல அவர் நின்னார் புரியுதா ஏன் அவருக்கு ஒரு குருவை க காட்டும் போதே எங்க காட்டிருக்கலாம் கேரளாவிலே காட்டி மலையாள மொழியில ஒரு குருவை போட்டிருக்கலாமா போட்டா சித்தாந்தம் கிடைக்காதாச்சு என்ன கிடைக்கும் மலையாள அடிப்படையான தத்துவங்கள் கிடைக்கும் என்ன தத்துவம் கிடைக்காது தேவாரம் கிடைக்குமா கிடைக்காது இல்லை சுந்தரருக்கு கிடைக்காது இல்லை ம் அப்போ உடனெழுந்து கை தொழுது பெருவா பெருவான வரம்பனார் பெருவான வரம்பனார் பிரிவாற்றார் பின் செல்வர் இதுதான் முக்கியம் கற்றா மனம் போல் கசிந்து கசிந்தே ஒரு கண்ணுக்குட்டிக்கு பின்னால பசு பசுவுக்கு பின்னால கண்ணுக்குட்டி கன்றுக்குட்டி அது மாதிரி ஆயிட்டார் அந்த வார்த்தை தான் ரொம்ப முக்கியம் பிரிவாற்றார் ஆற்றார்னா தாங்க முடியவில்லை என்னால் யாரை பிரிய முடியவில்லை குருவை என்னால் பிரிய முடியலன்ட்டார் என் குருவை என்னால் பிரிய முடியவில்லை பின் செல்வார் முன் செல்வார் பின் செல்வார் திருவருள் பயனில் வருதா புரிதா பொற்கை அந்த குருவை முன் செலுத்தி கற்பவர் என்ன செய்யணும் பின்னால போகணும்னு திருவருள் பயனில் ரெண்டு மந்திரம் இருக்கு தீப்பந்தத்தினுடைய ஒளியை நீ அனுபவிக்கணும்னா தீப்பந்தத்துக்கு பின்னால போகணும் உலக பற்று இருக்கு வரைக்கும் அருளை முந்துவான் உலக பற்று போனா அருளை பிந்துவான் அப்படின்னு திருவருள் பயனில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதனால யார் எங்க போகணும்னு விதி இருக்குது இப்ப சமீபத்தில் கூட ஒருத்தர் சொன்னார் இரவில் சீடன் முன்னால போகணும் பகல்ல குரு முன்னால போகணும் அப்படின்னா ஏன்னா இரவு நேரங்களில் ஏதாவது ஆபத்து வரும் இரவு நேரங்களில் ஆபத்து வரும்போது யாருக்கு வந்துடக்கூடாது குருவுக்கு வந்துடக்கூடாது குருவுக்கு வந்துடக்கூடாது அதுதான் நம்முடைய அலெக்சாண்டர் வரலாற்றில் படிக்கிறோம் அலெக்சாண்டர் தன்னுடைய குருவோட நடந்து போகும்போது பகல்ல முன்னால போறார் அப்போ குரு சத்தம் போடுறார் குருவுக்கு முன்னால நெசிக்கூடாது போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றார் அப்போ அலெக்சாண்டர் வேகமா போய் ஆற்றுக்குள்ள இறங்குறார் மீண்டும் குரு திட்டார் அரிஸ்டாட்டி நீ முன்னால போகக்கூடாது அப்போ அவர் சொல்றாரு அதாவது இந்த ஆற்றில் மிகப்பெரிய பள்ளமோ வெள்ளமோ இருந்தால் அது அலெக்சாண்டரோட போயிடும் நீங்க எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு வாங்கிற புரியுதா அப்போ அலெக்சாண்டர் சொன்னது ஆயிரம் அலெக்சாண்டர் வருவான் போவான் அரிஸ்டாட்டில் ஒருவன் தான் அப்படின்னா குருங்கிறவர் எத்தனை பேர் தான் ஒருத்தர் தான் நினைச்ச நேரம்லாம் வரமாட்டார் அதைத்தான் அவங்க கிட்ட சொன்ன அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அதுதான் நம்ம சபைய மார்க்கம் குருவுக்கு எங்க போகணும் பின்னால் போகணும் அதைத்தான் அவர் பின்பற்றினார் பின் செல்வார் எப்படி திருமுறை எவ்வளவு அழகா சித்தாந்தமா நிற்குது பாருங்க அதுதான் திருமுறைய சித்தாந்தமா படிங்கிறேன் நீங்க உரையில போனா இதெல்லாம் இருந்தா சந்தோஷம் இருக்குன்னு நினைச்ச முடியாது சொல்ல முடியாது இதையெல்லாம் எழுத ஆரம்பிச்சா எண்பதாயிரம் பக்கம் வரும் உண்டா இல்லையா அது அவங்க மேல நம்ம கோவப்படவும் முடியாது வந்தொண்டர் முன்னே இதி திரும்பவும் பாருங்க சுந்தர் என்ன செய்யறாரு முன்னால போறார் மனமகிழ்ந்த உணர்வினராய் உணர்வு தான் பேச்செல்லாம் கிடையாது இன்றும் அது பிரிவாற்றேன் என் செய்கிறேன் அவருக்கு சுந்தரருக்கு முன்னால போய் மனம் மகிழ்ந்த உணர்வோட நான் உங்களை என்னால என்ன செய்ய பிரிய முடியாது நான் என்ன செய்யறது யான் என்ன ஒன்று நீர் வருந்தாதே உமது பதியின் கண் இருந்து சேரமானே நீங்க வருத்தப்படாதீங்க உங்க ஊர்ல நீங்க இருந்து அப்படிங்கிறார் உமது பதியின் கண் இருந்து அந்த உமதுங்கிறத கொஞ்சம் தோன்றணும் தோன்ற தோன்றணும் ஆராயணும்னா பயந்துருவீங்க கொஞ்சம் தோன்றணும் தோன்றணும்னா என்ன அர்த்தம்னா சேரமானுக்கு என்ன இல்லை அவரும் ஒரு நாயனார் பல மாதங்கள் நாட்டை பற்றி கவலையே படாமல் சுந்தரர் பின்னால போக முடியும்னா அவருக்கு என்ன பற்று இல்லை நாட்டு பற்று இல்லை அவரை பார்த்து இவர் என்ன சொல்றாரு உமது பதி அப்படிங்கிறார் அப்படின்னா அவருக்கே இல்லாத பற்றை இவர் என்ன செய்யறாரு ஊற்றார் அதுதான் அதுல இருக்கிற நுட்பம் அவருக்கே இல்லாத நாட்டு பற்றி இவர் ஊற்றார் அதன் பொருள் என்னவென்றால் இந்த மன்னர் பதவி என்பது நீங்க சண்டை போட்டு வாங்கினது கிடையாது உங்களுக்கு தலைமுறை தலைவரையாக வர வேண்டிய உரிமையினால் உங்களுக்கு வந்தது இந்த பதவிக்கு நீங்க யார்கிட்ட அனுமதி பெற்றுட்டு வந்திருக்கிறீங்க கோயில்ல போய் சாமிகிட்ட அனுமதி பெற்று தான் வந்திருக்கிறார் அனுமதி பெற்று வந்திருக்கிறீங்க இந்த நாட்டின் மேல் நீங்க முதல்ல பற்று வைங்க தேசத்தின் மேல் பற்று வைங்க 
இந்திய நாட்டின் மேல் பற்று வைங்க பாரத நாட்டின் மேல் பற்று வைங்க வேற எங்கேயோ போயிட்டனும் புரியுதா நீங்க இந்த நாட்டின் மேல் பற்று வைங்க உமது பதினர் அது ரொம்ப முக்கியம் குரு வந்து சீடனுக்கு பற்றை குறைக்கணுமா ஊட்டணுமா ஆனா இவர் கூட்டுறாரு உமது பதின்ல சொல்றாரு உங்க நாடு அப்படிங்கிறார் அதில் பற்று ஊட்டப்படவில்லை கடமை நினைவூட்டப்பட்டது பற்று ஊட்டப்படவில்லை எது நினைவூட்டப்பட்டது கடமை நினைவூட்டப்பட்டது உங்க கடமையை நீங்க மறந்துடாதீங்க நீங்க இது பெரிய புராணத்தில் இது ஒரு இடம் அல்ல நிறைய இடம் இருக்கு நீங்க ஞான சம்பந்தர் பாண்டியன் குலச்சிறையாரெல்லாம் போவாங்க அப்படியே பாண்டி நாட்டினுடைய கிழக்கு எல்லை போய் சோழ நாட்டுக்குள்ள ஞான சம்பந்தர் என்ட்ரி ஆகிறதுக்குள்ள இவங்களை கட் பண்ணி விட்டுருவார் குலச்சிறையாரை எல்லாம் போய் அவங்க வந்து வேலையை பாருங்கன்னு கட் பண்ணி விட்டுருவார் ஏன்னா எது முக்கியம் கடமையும் முக்கியம் சைவத்தில் அறத்தை சரியாக செய்கின்ற ஒருவன் தான் அருள் நெறிக்கு தகுதி உடையவர் சைவத்தில் அறம் பெருசு கிடையாது ஆனால் அரசில் தவறக்கூடாது அறத்தை நீங்கள் செய்தீங்களா செய்தியாங்கிறது இல்லை கேள்வி தவறக்கூடாது தவறாத ஒருவன் தான் எதற்கு தகுதி உடையவன் சமய நெறிக்கு தகுதி உடையவன் உங்க நாட்டை நீங்கள் பாருங்க கண் இருந்து அந்தினார் சொல்லி கொடுக்கிறார் பாருங்க எவ்வளவு முக்கியம் பாருங்க அந்தினார் முனை முறுக்கி என்ன பொருள் பகைவரை போர் அழிங்க அப்படிங்கிறார் ஏன் சார் சைவம்னா என்னது சைவம்னா கொல்லாமை தானே என்ன சொல்லி கொடுக்கிறார் எதிரிகளை கொண்டு தள்ளு அப்படிங்கிறார் வெட்டி தள்ளு அப்படிங்கிறார் இதுல தான் கவனமா படிக்கணும் இதையெல்லாம் நம்ம பார்க்கவே மாட்டோம் கதை சொல்லிக்கிட்டே போயிடுவோம் இப்படியே நான் ஒரு ஐநூறு யுகமே போயிட்டு இருக்கிறேன் முதல்ல ஐநூறு வருஷம் என்ன ஒரு ஐயாயிரம் வருஷம் என்ன இப்ப என்ன சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நம்ம ஆட்கள் எல்லாரும் இப்படி தானே போயிட்டு இருக்கிறாங்க தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதம் பேர் புரியுதா அகிம்சையை சொல்லி கொடுக்கிற ஒரு மதம் எதை சொல்லி கொடுக்கறது எதிரிகளை நீ அழி என்று சொல்லுகிறது அப்படின்னா என்ன பொருள்னா நீ ஒரு மன்னன் உன் மன்னனாக எதை செய் கடல் இதேதான் கிருஷ்ணர் யாருக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார் அர்ஜுனனுக்கு சொல்ல தர்மத்தை செய் உன்னுடைய கடமை அதர்மத்தை அழிப்பதும் தர்மத்தை காப்பதும் அதை நீ செய் இதுலதான் சுந்தரர் வந்து சுந்தரருக்கு ஒரு தனிச்சிறப்பு சமயவாதியாகவும் இருக்கிறாரு மன்னர் மரபும் அவருக்கு இருக்கிறதுனால அது அவர் அறியாமல என்ன செய்து வருது இதுல சேர்க்கிறார் கொஞ்சம் இடையில நுழைவார் அதை கவனிக்கணும் சேர்க்கிறார் இந்த இடத்துல சுந்தரர் என்ன பேசினா அழகா இருக்கும் நினைச்சு பேசுவார் இந்த இடத்துல இப்படி சுந்தரர் பேசினா தான் அழகா இருக்கும் இதையெல்லாம் பேசினாங்கன்னு கல்வெட்டா கிடைச்சிருக்குது சார் இப்படிதான் இருக்க முடியும்னு தான் எழுதுறாங்களே தவிர இப்படி எல்லாம் நடந்ததுன்னு போட்டோவும் கிடையாது நம்ம கிட்ட எல்லாத்துக்கும் கல்வெட்டெல்லாம் கிடையாது புரியுதா நிறைய பேர் அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கிறான் ஒரு சிவாஜி படத்துல அவருக்கு ஊமையா இருப்பாரு அப்படி சொன்ன மாதிரி உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து எழுதின மாதிரி கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படியெல்லாம் கிடையாது செப்பேடுகள் கல்வெட்டுகள் புராணங்கள் கிடைத்தது உண்மை சில விஷயங்களை சேர்க்கலார் இறைவன் அருளால் இப்படிதான் என்ன செய்திருக்க முடியும் இருந்திருக்க முடியும் அல்லது இப்படி இருந்தால் சமயத்துக்கு நல்லது அப்படிதான் எழுத முடியுமே தவிர நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் வரிக்கு வரலாம் ஆவணங்கள் எல்லாம் திரட்ட முடியாது இப்ப நீங்க இதுக்கு ஆவணம் கட்ட எங்கிருந்து கொண்டு வர்றது இப்படிதான் இப்படிதான் சுந்தரர் சேரமாட்ட பேசினாருங்கிறதுக்கு ஆவணம் விடுங்க என்ன செய்வீங்க இறைவன் அருள் தான் என்னது ஆவணம் அப்படிதான் என்னது ஆமா இப்படி இருந்திருக்கு இப்படிதான் இப்படி ஒரு சுந்தர் ஒரு குரு இப்படிதான் பேசணும் இந்த இடத்துல சுந்தரர் வந்து கிருஷ்ணராவே நிற்கிறார் அழகா இருக்குல்ல இப்படி பார்க்க தெரியல கதை சொல்லி பழகிறாதீங்க கதை சொல்றதுன்னா அது நம்ம சமயத்துக்கு செய்யற பணியாக அவங்களுக்கு பேர் பௌராணிகள்னு பேர் புராணம் சொல்றவனுக்கு என்ன பேரு நம்ம புராணம் படிக்கவே இல்லை நான் புராணம் நடத்தவே இல்லை சார் இதை விட்டுருங்க நான் நடத்துறது சைவ சித்தாந்த அல்லது திருக்குறள் அன்றினார் முனை முறுக்கி அரசு ஆளுங்க என பார்த்தீங்களா என்ன சொன்னாரு அரசாங்கத்தை ஆளுங்க அப்படின்னு சொன்னார் என மொழிந்தார் என்று சொன்னார் ஆரூரர் மொழிந்தருள அதுகேட்ட அருட்சேரர் ஆரூரர் மொழிந்தருள ஆரூரங்கிறது குரு அது கேட்ட சேரர்னார் ஏன் சேர்க்கலார் சேரர்னார் சுந்தரரை குருவாக பார்த்தவர் சேரமான யாராக பார்த்தார் மன்னனாக பார்த்தார் உங்களுக்கு வேற வார்த்தையே போடலாம் ஆனால் யாரா பார்த்தாரு அதுலதான் சேர்க்கலார் நான் தான் உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப சொன்னேன் பெரிய புராணம் புரியணும்னா ஏழாயிரம் பக்கம் படிக்கணும் சிகேசியா உரை சுமார் ஏழாயிரம் பக்கம் 
சைக்கிளார் புரிக்கணும் சைக்கிளார் புரியணும்னா ஏழு வினாடி போகும் நீங்க எல்லாம் பெரிய புராணத்தை புரியறதுக்கு ட்ரை பண்றீங்க நான் சைக்கிளாரை புரியறதுக்கு ட்ரை பண்றேன் நீங்க முருகன் மாதிரி ஞானப்பழம் தேடுறீங்க நான் பிள்ளையார் மாதிரி ஞானப்பழம் தேடுறேன் நம்ம டாக்டர் அம்மாவுக்கு இந்த ஃபார்முலா தான் பிடிச்சது பெரிய புராணம் புரியறதை விட யார் புரிஞ்சா போதும் அதுதான் உங்களுக்கு போன வகுப்புல ஒரு உதாரணம் சொன்னேன் சங்கர் புரிஞ்சா சங்கர் படம் பார்க்க வேண்டியது இல்லை பாரதி ராஜா புரிஞ்சா பாரதி ராஜா படத்தை திரும்ப திரும்ப பார்க்க வேண்டிய எல்லா படத்துலேயும் ஒரு டவுன் பஸ் வரும் ஒரு டீச்சர் வருவாங்க கொடை வச்சுருப்பாங்க ட்ரெயின் போகும் புரியுதா டீச்சர் ஸ்கூலில் வேலை பார்ப்பாங்க கடைசியில் ஒரு கிராம தேவதை கோயிலில் திரிசூலத்தை எடுத்து குத்திடுவாங்க யாராவது படம் முடிஞ்சு என் ஃப்ரெண்டு சொல்லுவார் சினிமாவுக்கு போகலையான் கேட்டால் நடிகர்கள் வேறு கதை ஒன்று தான் அப்படிம்பார் நம்ம தமிழ் சினிமாவை எடுத்துக்கிட்டால் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் ஒரு பாட்டு வரும் அரை மணி நேரத்தில் ஒரு சண்டை வரும் முக்கால் மணி நேரத்தில் ஒரு பாட்டு வரும் ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு சண்டை வரும் இப்படியே படம் முடிஞ்சிடும் அதான உண்மை ஆனால் என்ன சொல்கிறது சினிமா புரியறதை விட யார் புரிஞ்சால் நல்லாயிருக்குங்கிற அதைத்தான் இது ஒரு புதிய ஸ்டைலு நான் தான் முதல் முதலாக சொல்கிறேன் அது நீங்கள் பின்பற்றலாம் அதுக்கு நான் என்ன செய்கிறது டாக்டரமாக சொல்லுவாங்க ராணி டாக்டர் சூப்பர் ஃபார்முலா அப்படிம்பாங்க அதாவது மெத்தட் ஆஃப் ரைட்டிங் அப்படிம்பாங்க மெத்தட் ஆஃப் ரைட்டிங் யாருடைய மெத்தட் ஆஃப் ரைட்டிங் மெத்தட் ஆஃப் ரைட்டிங் சைக்கிளாருடைய மெத்தட் ஆஃப் ரைட்டிங் அப்படிம்பாங்க அது ஆறுரர் மொழிந்தருள அது கேட்ட அது கேட்டங்கிறது உபதேசத்துக்கான வார்த்தை சித்தாந்த கலைச்சல் புரியுதா கேட்டருள் உண்மை விளக்கத்தில் வரும் கேட்டல் ஏன் ஞான சம்பந்தர் தோனுடைய சரியன்னு பாடினார் நீ எனக்கு குரு நான் சொல்றதை என்ன செய்ய காதால கேடு இப்ப கூட படித்தோம் செவி எதுக்காக சிறப்பிக்கப்படுகிறது வாய் எதற்காக சிறப்பிக்கப்படுகிறதுன்னு சமீபத்தில் கூட எங்க படித்தோம் செவியையும் வாயையும் சிறப்பித்து இப்போ ஒரு பாடம் பதிவு செய்யு ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க இதற்காக தான் செவி வருகிறதுன்னு கோயில் திருப்பதியத்தில் எத்தனாம் திருமுறை நாலாம் திருமுறை அப்பர் தேவாரத்தில் அதனால கேட்டல் என்பது என்னது சுந்தரர் சொன்னதை சேரமான் எதாக எடுத்துக்கொண்டார் உபதேசமாக எடுத்தார் பாரோடு விசும்பாட்சி எனக்கு உமது பாதமலர் ச என்னழகா சொன்னாரு இந்த உலகத்தையோ ஆள்றது நாட்டை ஆள்வது ஒருவேளை இந்த உடம்பில் பிரிந்து வேறு உலகத்துக்கு சென்றாலும் எனக்கு ஆட்சிங்கிறது உங்களை திருவடி தான் உங்க திருவடியில் இருப்பதுதான் எனக்கு ஆட்சினார் எவ்வளவு அழகான குரு பக்தி குரு பக்திக்கு அழகான புராணம் சார் இது நான் அதனாலதான் உங்களுக்கு முதல்லயே இந்த கே தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டலை எல்லாம் இதுல மேட்ச் பண்ணி கொடுத்தேன் முதல்லயே மேட்ச் பண்ணி கொடுத்தேன் பாரோடு விசும்பாட்சி எனக்கு உமது பாதமலர் அதாவது நீங்க இந்த பகுதியை இன்னும் நன்றாக புரிந்து கொள்ள ஆசைப்பட்டால் பெருமுழலை குறும்ப நாயனார் புராணத்துக்கு போகணும் அங்க போனீங்கன்னா சுந்தரர் கையிலை அடைவதற்கு ஒரு நாளைக்கு முன்பே யார் போயிடுறார் பெருமுழலை குறும்பர் போயிடுறார் அப்ப நீங்க எப்படி வந்தீங்கன்னு கேட்டதுக்கு யாருடைய அருள் காரணங்கிறாரு சுந்தரர் தான் அவருக்கு குரு சுந்தருடைய அருள் காரணங்கிறார் சுந்தருடைய அருள் தான் காரணங்கிறார் சேரமான கூப்பிட்டு உங்களை நான் கூப்பிடவே இல்லையா லெட்டரே போடலையா இது ஒரு மெசேஜ் கூட நான் போடல செல்போன்ல எப்படி வந்தீங்கன்னு கேட்டார் என் குருவினுடைய திருவடியை பிடித்து கொண்டு வந்தேன்னு முடிச்சுட்டார் இறைவன் பதிலே பேசல இந்த ரெண்டு பேரை பிடிச்சிங்கன்னா புரிஞ்சிடும் யார் ரெண்டு பேரு பெருமலை குறும்ப நாயனார் சேரமா சேரமான வெளியே நிறுத்திடுறாங்கல்ல சார் கையிலையில கையிலைக்கு சேரமான் போயிடுறாரு சார் வெளியே நிறுத்திடுறாங்க இறைவன் கேட்கிறாரு நான் உங்களை கூப்பிடவே இல்லையே எப்படி வந்தீங்கன்னார் என்னுடைய குருவை பின்பற்றி வந்தேன் சேரமான் பெருமாள் நாயனான் பெருமிழலை குறும்ப நாயனாற்ற கேட்கிறாங்க அப்ப அவர் சொல்றாரு என்னுடைய குரு வந்து கண்மணி அவர் சொல்றார் என்னுடைய குரு எனக்கு யாரு கண்மணி உங்களுக்கு கமலகாசன் ஞாபகம் வர்றாரா குரு எனக்கு கண்மணி என் கண்மணியே போன பிறகு நான் ஊர்ல இருந்து என்ன பண்ண போறேன் அதனால வந்துட்டேன் நாளைக்கு எங்க வாத்தியார் வருவார் நான் இன்னைக்கே வந்துட்டேன் இதை ஒழுங்கா பேசினா குரு பக்தி தானா வரும் சைவத்துல குரு பக்திக்காகவே எழுதுனது எது இந்த புராண பகுதி பாரோடு விசும்பாட்சி எனக்கு உமது பாதமலர் எனக்கு உமது பாதமலர் நீங்க அந்த முன்வந்தரத்துக்கு வாங்க ஒன்று நீர் வருந்தாரு உமது பதினர் இவர் என்ன சொல்றாரு எனக்கு உமது பாதமலர் பாத்தீங்களா 
அதை இணைக்கிறீங்களா இணைச்சனைக்கு தானே நம்ம சைவம் கற்றுக் கொடுக்க முடியும் மக்களை ஏமாத்தல செய்யறோம் இல்லைன்னா நாம இதை இணைக்காம நீங்க பேசினால் மக்களை ஏமாற்றியதில் ஆகும் இப்போ சேரமான் இந்த சுந்தரர் பதியம் பாடுறாரு அந்த பதியத்துல மூன்று முறை வினை வருது ஒரு வினை ஊழ் வினைங்கிறாரு ஒரு வினை வல்வினைங்கிறாரு ஒரு முறை வெறுமனை வினைங்கிறாரு மூணு வினையை இணைச்சி உரை இருக்கா அதை கொடுங்க சார் நான் பேசுறத நிறுத்திடுறேன் மூணு வினையை இணைச்சி நீங்க ஏன் எழுத மாட்டேங்கிறீங்க அதுதான் கேட்கறேன் அவங்கவுங்க தொழில அவங்கவுங்க சரியா செய்யும் போது நீங்க உங்க தொழில சரியா செய்யுங்க சார் உரை எழுதுறவர் அவருடைய தொழில சரியா செய்யணும் அல்ல மூன்று வினைய இணைச்சி சொல்லணும் இல்ல ஊழ் வினைங்கிறது சஞ்சீதத்தை சொல்லுகிறது புரியுதா ஊழ் வினை என்பது பிராரத்தத்தை சொல்லுகிறது வல்வினை என்பது சஞ்சீதத்தை சொல்லுகிறது வினை என்பது ஆகாமையத்தை சொல்லுகிறது அப்படின்னு ஒரு ஒரு கணக்க போடுங்களேன் தப்போ ரைட்டா ரெண்டாவது பேசட்டுமே நாளைக்கு தப்புன்னு ஒரு உரை வரட்டுமே அது நல்லா இருந்தா ஏற்றுக்கிட்டு ஒரு மன்னிப்பு கேட்போம் நம்ம தான் ஆபத்துன்னு வந்தா சாஸ்திரங்க விழுந்துறதாச்சு விழுந்துருவோம் அதைத்தான் நம்ம கேட்கணும் அக்கறையில தான் கேட்கறோம் நம்ம வருத்தத்துல கேட்கணும் புரியுதா அப்போ பாராடு பாரோடு விசும்பாட்சி எனக்கு உமது உமதுங்கிறது ரெண்டுமே பற்று தான் முன்னாலேயும் உமது வருது இங்கேயும் உமது வருது அங்க அவர் இவருக்கு கடமையினால் உமது சொன்னாரு இவரு குரு பக்தியினால உமத கையில எடுத்துட்டார் ரெண்டுமே பந்தம் கிடையாது சுந்தரர் சொன்னார் என்பதற்காக அவர் நாட்டை ஆண்டாலும் வீடு பேர் உறுதி சுந்தரர் திருவடிதான் ஆட்சின்னு சொன்னாலும் வீடு பேர் உறுதி ரெண்டும் பந்தம் கிடையாது அவர் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் பந்தம் கிடையாது இவர் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் பந்தம் கிடையாது பாதமலர் தேரூரும் நெடுவீதி திருவாரூர் கெழுந்தருளர் திருவாரூர் சொன்னா போதும் என்ன சொன்னாரு தேரூரும் நெடுவீதி திருவாரூருக்கு எழுந்தருள ஏன்னா திருவாரூர்னாலே என்னதுதான் சிறப்பு தேர் திருவாரூர் தேர் அது தேரூரும் நெடுவீதி அகலமான வீதி திருவாரூர் அதுல கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அதை நகர்த்தி திருவிழாவுடைய திருவாரூர்னு சொல்லணும் தேரையும் வீதியையும் இணைச்சி ஒரு கான்செப்ட் எடுக்கணும் தேரும் வீதியும் சேர்ந்தா என்ன வரும் திருவிழா வரணும் தேர் அப்படியே இருக்கும் சார் தேரும் வீதியை இணையணும் அப்பஞ்சான் திருவிழா வரும் புரியுதா இப்ப திருவாரூர் போனீங்கன்னா நம்ம போறோம் இல்ல அது பெரிய இரும்பு கவசங்கள் போட்டு சாமி தேர் அப்படின்னு நிறுத்திருப்பாங்க ஊர்க்காரங்க எல்லாம் வெளியே வந்து திருவிழாவா எடுத்து எதை வெளியே எடுக்கணும் தேரை வெளியே எடுக்கணும் சைவ சமயத்தில் உள்ள அந்த அடிப்படை கோட்பாட்டுக்கு போகணும் மண்ணினில் பிறந்தார் பெரும்பயன் மதிசூடும் அண்ணலார் அடியார்தமை அமுது செய்வித்தல் கண்ணினால் அவர் நல் விழா பொலிவு கண்டு ஆறுதல் அதுக்கு கிளம்பிட்டார் விழா பார்க்கறதுக்கு தான் திருநாவுக்கரசர் போய் முத்து விதானம்ங்கிற பதியும் பாடினார் இப்ப அவர் திருவாரூர் போவேன் போவேன் சொல்றது சாமியை பார்க்கறதுக்கு இல்ல சாமி தான் இங்கே அதே சாமி தானே இருக்கிறார் ஆனா அதே திருவிழா இங்க நடக்க அதே திருவிழா இங்க நடக்கணும்னா திருவாரூர் தேரை எங்க கொண்டு போகணும் திருவஞ்சை களத்துக்கு கொண்டு போகணும் இவர் கேரளாவிலே இருக்கிறதா இருந்தா திருவாரூர் தேரை எங்க நகர்த்தணும் திருவஞ்சை களத்துக்கு நகர்த்தணும் அது சாத்தியமா இப்ப நம்ம ஒரு நடராஜர் எங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு பாராளும் என்றத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரி ஒரு புதிய முயற்சியை எடுக்கணும் உண்டா இல்லையா ஆஹ் தேரூரு நெடுவீதி திருவாரூர் கெழுந்தருள நேரூரும் மணக்காதல் எழுவதற்கு நேரூரும் என்றால் எழுந்தருளுவதற்கு கொண்டு எழுந்த மனக்காதல் மனதில் தோன்றிய பக்தி என்றார் உரையாசிரியர் நீக்கவும் அஞ்சுவன் என்றார் அதாவது அந்த சுந்தரர் வந்து தன்னுடைய கருத்துல உறுதியா இருந்ததுனால குருவினுடைய வார்த்தையை என்ன செய்யக்கூடாது விளக்கக்கூடாது குரு வார்த்தைங்கிறது வரம் அதை நீங்க விளக்குனீங்கன்னா அதுக்கு அது உங்களுடைய நிலைன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு அதுதான் இயல்புன்னு எடுத்துக்கிட வேண்டியதான் குரு வார்த்தை எதுவா இருந்தாலும் வரம்தான் அதுக்கு அடிக்கடி சொல்லுவாங்க ஒரு செய்தி சொல்லுவாங்க மராட்டிய வீரன் சிவாஜி வந்து அவருடைய குரு இவனிடத்துல போய் ஆசீர்வாதம் கேட்கிறார் என்னை நீங்கள் வாழ்த்துங்கள்ங்கிறார் அப்ப அவருடைய குருநாதர் வந்து ஒரு காட்டுக்குள்ள நிறைய சரளை கற்கள் வெப்பம் மிகுந்த காலத்துல குதிரைகள் எல்லாம் ஓடிட்டு பயணித்த ஒரு காட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்காரு நிழலும் கிடையாது ஒன்னும் கிடையாது தண்ணியும் கிடையாது டீ காப்பி ஒண்ணுமே கிடையாது பூஸ்ட் ஆர்லிக்ஸ் ஒண்ணுமே கிடையாது தனியா உட்கார்ந்து இருக்கார் அப்போ இவர் என்ன செய்யறாருன்னா நீ நல்லா இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு அங்க கிடந்த ஒரு காய்ந்து போன ஒரு இலையில ஒரு ரொம்ப காயாத ஒரு இலையில் கொஞ்சம் குதிரை சாணத்தையும் 
கூழாங்கற்களையும் அடிச்சு கையில் கொடுத்துட்றாரு யார் கையில் சிவா இதுதான் பிரசாதங்கிறார் நம்மால் இருந்தால் இதை வச்சு என்ன இப்படி குருமார்களை வச்சுக்கிட்டு இருந்தால் நம்ம என்னைக்கு நல்லா இருக்கிறதும் போகும் சிவாஜி அதை பயபக்தியோடு வாங்கி அவனுக்கு சிவாஜிக்கு தெரியலை என்ன சொல்கிறார் வாத்தியார் என்னமோ சொல்கிறாருங்கிறது மட்டும் அவனுக்கு தெரிஞ்சிச்சு மராட்டிய வீரன் இன்னொரு குருகிட்ட போய் கேட்டான் அவர் சொன்னார் சிவாஜி நீ வீரன் தான் மன்னன் அல்ல உன் குருநாதர் நீ மன்னன் ஆகுவதற்கு ஆணை பிறப்பித்து விட்டார் இந்த கற்கள் நீ கட்ட போகின்ற கோட்டைகள் குதிரை சாணம் உன்னுடைய குதிரை படையினார் சில மாதங்களுக்குள்ள மன்னன் ஆயிட்டான் யாரு ஆமா இதை அவன் தூக்கி வீசியிருந்தான் அந்த குருவினுடைய வார்த்தைகள் நமக்கு சாதாரணமாக தெரியும் அது வரங்கிறது நமக்கு என்ன செய்யாது தெரியாது அப்படி தெரியலைன்னா தெரியாமல் போகிறதுக்கே நம்ம உயிரில் என்னமோ பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் ஏதோ வினை துரத்துதுன்னு அர்த்தம் ஆ வாங்க தே தேரூறு மனக்காதல் வீக்கவும் அஞ்சுவன் என்றார் உங்களுடைய விருப்பம் இதுன்னா அதை மறுக்கிறதுக்கும் எனக்கு எதுவாக இருக்குது பயமாக இருக்குது பயப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது குருவுக்கு எதிராக ஆசிரியருக்கு எதிராக நம்ம கருத்துக்களெல்லாம் நம்ம சர்வசாதாரணம் பதிவிடுவோம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீ என்ன சொல்கிறது நீ சொல்லவே கூடாதா ஏன் சொல்கிற பொதுவாக மாணவர்கள் சொல்கிறாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா சித்தாந்தத்தில் என்ன சொல்லியிருக்குது அன்றே எந்தன் ஆவியும் உடலும் கொடுத்துட்டு வரணும் அதுக்கு பிறகு வந்து ஆசிரியர்கிட்ட என்ன சொல்கிறது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீ சொல்லவே கூடாத பிறகுக்கு சொல்கிற அதைத்தான் நான் அந்த சித்தாந்த வகுப்பில் சொன்னேன் மருந்து சாப்பிடுவன் கருத்து யாருக்கு தேவையில்லை மருத்துவருக்கு தேவையில்லை மருந்து சாப்பிடுவனுக்கு என்ன தேவைங்கிறது யாருக்கு தெரியும் மருத்துவருக்கு தெரியும் முடிவுகளை மருத்துவன் எடுக்க வேண்டுமே தவிர யார் எடுக்கக்கூடாது மருந்து சாப்பிடுபவன் எடுக்கக்கூடாது டாக்டர் சொல்கிறார் ஆப்ரேஷன் உங்களுக்கு ரெண்டரை மணி நேரம் ஆகும் டாக்டர் எனக்கு ஒரு அவசர வேலை ஒரு ஒன்றே கால் மணி நேரத்தில் முடிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்களும் ஃப்ரீ ஆகிடலாம் நானும் ஃப்ரீ ஆகிடலாம் முதல்ல ஹாஸ்பிட்டல் விட்டு வெளியே போயிடு விச ஊசி போட்டு கொண்டாலும் கொண்டு விடுவேன் வேறு டாக்டர் கொஞ்சம் டென்ஷன் பிடிச்ச டாக்டராக இருந்தால் இதுதான் நடக்குது ஆசிரியர்களுக்கு இதுதான் சார் நடக்குது ஆசிரியர் ஒரு கருத்தை சொன்னால் குரு ஒரு கருத்தை சொன்னால் நாம் என்ன செய்யணும் அப்படியே ஏற்கிறது தான் நம்முடைய கடன் கடன் பணி செய்து கிடப்ப எது எமை பணிகளும் ஆறது வேலை நீ சொல்லு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு குருவுக்கும் சீடனுக்கு என்ன சார் சம்பந்தம் வேலையை நீ சொல்லு நான் செய்கிறேன் அவ்வளவுதான் எது எமை பணிகளும் ஆறது கேட்போம் நீ சொன்னா நான் செய்கிறேன் அவ்வளவுதான் அதை தான் நீக்கவும் அஞ்சுவல் என்றார் இந்த பகுதி அடையாளம் வச்சுக்கிடுங்க வேறு ஒரு பகுதி நம்ம வந்து போன மாதம் தொடங்கிட்டோம் போன வாரத்தில் அது ஒரு பத்து நிமிஷம் பார்த்துட்டு அடுத்த பணிக்கு போகலாம் எத்தனாவது மந்திரம் வந்திருக்கிறோம் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு ஞாபகம் வச்சு அடுத்து ஒரு பாடப்பகுதி ஒரு பத்து நிமிடம் போன வகுப்பில் தொடங்கணும் அது எதுக்காக தொடங்கணும்னா 